السلام علیکم ایمبیشن آف ہومیوپیتھی فیس بک فیس بکے آج کل لائیو ہے اپنے دیکھ سوائے کی شاگتو हाँ थैंक यू थैंक यू लाइव टक एक टू शेयर कर देवेन अबोसे एक टू शेयर कर देवेन हाँ एक टू शेयर कर देवेन अवश्य एक तो शेयर कर देवेन। आज के लाइव में आज ते देरी हवार जन्नो दुखी तो विशेष रूप से दुखी तो तो अभी आमार जन्नो देरी होइ नहीं। आज के लाइव शुरू कोरार पीछों ने जो देरी हो जैसे तो आमार जन्नो होइ नहीं। अदृष्टर संगे मोकबला नित्य करते हैं मत एरक अदृष्ट संगे लड़ाई करते हैं क्या जो और का करते हैं तो अपनी अवश्य हमारे एक शेयर कर विषय कम ए रखम घटना नित्य प्राय घटना हम जेमन धरन आज के जो घटना पेन ड्राइव निजे भूले गु कम्पिटर थे डाटा मोबाइल मध्य नहीं नेब जैक इतिमदे सेट कर फेले कूएसवि टीथार रिंग खुलचेना हटात जानी ना क्यों एटार जीवन प्रथम हल एवं इमार्जेंसि पिरियडे एट द इलेवेन टुएल्व आवार्स इलेवेन ना एकदम मान टुएल्व आवार्स घटना घटे और ए रकम ही साधारण आज के हल एक दो नम्बर हम बाड़ी एस कम्पिटार खोलार संगे संगे कम्पिटार तो रेगुलर खुली रेगुलर क्ज रिसल्यूशन ओके सब कुछ ठीक ठाक क्योंकि एन ओपेन करारे साथ रिसल्यूशन गोलमाल आपनर जी आपनर फाइलगुल रही ओगुल सब बारे भरे ढुके गुजे पासीना क्योंकि सब ओके अथच ए रखम अदृष्ट संगे प्राय लड़ाई करते हैं देखा जा सबकि कम जी आगे मोटरसाइकेल चाल तो बस शर अनेक दुरबल हो जाए यह मोटरसाइकेल और चाले ना एम सल चाल तो मोटरसाइकेल जो चाल प्राय बिग्री दी हमारे सब कुछ जिन ओके थे फिटफाट ओके क्योंकि कि है देखा जा मोटरसाइकेल समस्त किस चांगा सब किस ओके मैं फिटफाटर बहरे को जिस व्यवहार करते पचंद करीना करीना और सब किस नियमित चेक करी सब ठीक ठाक आज क्या देखा जा खूब तरा मैं क्ज इमार्जेंसि क्या आजगुल करी क्यागुल कर सबकि ठीक ठाक आज बार हो एम समय देखा गल मोटरसाइकेल टायर पांचार क्योंकि हबार को कथा ना अथवा देखा गया मोटरसाइकेल स्टार्ट निचेना मोटरसाइकेल बार कर स्टार्ट चेकिंग चेकिंग टेकिंग समस्त कि खावा दावा पैंट शार्ट पर बार हुए मोटरसाइकेल स्टार्ट करब आज स्टार्ट निचेना क्योंकि सब किस ओके सब किस एवरीथिंग एरक घटनागुल हमेशा है क्या है जानिना 
তো এগুলো আপনাদের জীবনে যদি কারোর ঘটে থাকে বলবেন আমার সঙ্গে একটু শেয়ার করবেন তবুও জানবো যে না আমার সঙ্গে আরেকজনের মিল আছে এটা সামান্য সামান্য ঘটনা বলাম ছোট ছোট ঘটনা এর থেকে মানে প্রায় প্রতিনিয়ত এরকম অদৃষ্টের সঙ্গে লড়াই করে আমাকে চলতে হয় এবং সেগুলো যদি আপনার ইমার্জেন্সি পিরিয়ড এর বাইরে হয়ে থাকে তাহলে তো মেনে নেওয়া যায় নো প্রবলেম কিন্তু এমন একটা পর্যায়ে হবে যে কঠিন পরিস্থিতিতে যেমন ধরুন একটা বাচ্চা আমাদের নিজেদেরই বাচ্চা কেউ হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছে এমন অসুস্থ যে আমাদের এখানে প্রাইমারি হেলথ সেন্টার রয়েছে ওরা রাখবে না রাখতে পারবে না সদর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে বা জেলা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু দেখা গেল যে কঠিন হরতল একটা গাড়ি চলছে না কি করবেন ঠিক পরিস্থিতি এরকম কিন্তু এই পর্যায়ে আপনাকে লড়াই করে ছুটতে হবে কিচ্ছু করার নেই ওসব হরতল ফরতল দেখলে দেখতে গেলে হবে না আপনাকে ছুটতেই হবে কি হবে না হবে ওসব বাধা বিঘ্ন দেখলে হবে না এই রকম অদৃষ্টের সঙ্গে হয়ে থাকে দেখবেন আর কারো জীবনে যদি ঘটে থাকে তো আমার সঙ্গে একটু শেয়ার করবেন তবুও জানবো যে না আমার মতো আর একজন আছে তবে ঘটনা এই সমস্ত ঘটনার পিছনে এরকম ঘটনা ঘটে বলে আমি সর্বদাই খুব সদা সতর্ক থাকি এবং খুব সচেতন থাকি সযত্ন থাকি কিন্তু তারপরেও এগুলো প্রতিনিয়ত কিভাবে ঘটে যায় যায় না আমার জীবনে এরকম হয় সবকিছু ওকে এভরিথিং আমার কাছে ওই সব মানে ওই চলছে চলবে এরকম কোনো ব্যাপারটা আমার সঙ্গে হয় না আমার কাছে যা থাকতে হবে ওকে ফিট ফাট আনফিট কোনো জিনিস আমি ব্যবহার করি না আনফিট কোনো জিনিস আমি ব্যবহার করি না যে আনফিট হবে মানে ব্যবহার করা যাবে না আমি তাকে আর ব্যবহার করার চেষ্টা করি না তাকে ত্যাগ করি পুরোপুরি ত্যাগ আমি মনে করি যে আমার জীবনে সমস্যা তৈরি করছে তাকে আমার জীবনের সঙ্গে থাকার কোনো জায়গা নেই তাকে টোটালটাই সরিয়ে দিই সরিয়ে দিয়ে আমার সঙ্গে ফিট হবে এমন জিনিস যে পারফেক্ট তাকে নিয়ে আমি চলতে থাকি এগুলো হচ্ছে আমার জীবনের বৈশিষ্ট্য এই আর কি ঠিক আছে দেখা যাবে কি করা যায় এখন মানে মোটটাই অনেক খারাপ হয়ে গেছে তবুও চলুন দেখি আলোচনা কি করা যায় আচ্ছা আমি আজকে শুরু করছি এইভাবে এইভাবে শুরু করছি আমি আমার ডাটা সব নিয়ে আসতে পারিনি খুবই দুর্ভাগ্য খুব মনোযোগ দিয়ে শুনুন খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনুন আমি আলোচনা করছি অনেক সময় আলোচনাতে দেখতে পাই যে আবহাওয়ার পরিবর্তন হলে অসুস্থ হলে আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে অসুস্থ হলে জ্বর হলে এখন এক চিটিয়ে ভাবে ডালকা মারা ব্যবহার হচ্ছে অবশ্যই আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফার্স্ট ইজাস মানুষ আমি ওয়ান পার্সেন্ট বা টু পার্সেন্ট আনফিট কোনো জিনিসকে আমি ব্যবহার করি না কখনোই না আমার মনে হয় ওই আনফিট জিনিসটা আমার সঙ্গে চলার জন্য উপযুক্ত নয় এবং আমার কাজের মধ্যে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে আমার চলার পথে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে ফলে তাকে যদি রিপেয়ার করার সম্ভব হয় রিপেয়ার করি নতুন অবস্থাতে যদি দেখি যে না সম্ভব নয় টোটালি রিজেক্ট অসব হবে না বাধা বিঘ্নের সঙ্গে চলার বাধা বিঘ্নের সঙ্গে চলার মতো মানসিকতা আমার একদম নেই এই হলো ব্যাপার তো বিশেষ করে যখন দিনে গরম রাতে ঠান্ডা এখন 
কিছুটা হয়েছে এরপরে আরো আসবে এরকম একটা আবহাওয়া দিনে গরম রাতে ঠান্ডা যারা এসিতে এসি ব্যবহার করেন এয়ার কন্ডিশন যারা ব্যবহার করেন এয়ার কন্ডিশনার তারা ঠান্ডা ঘরের ভিতরে থাকছে কখনো কখনো প্রয়োজনে বাইরে গরম আবহাওয়ার মধ্যে আসছে যারা আইসক্রিম আইসক্রিম কারখানায় কাজ করেন তারা তো সব সময় ঠান্ডা আবহাওয়াতে থাকছেন ভিজা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া সেই সঙ্গে বরফ শীতল একটা পরিবেশ সেখানে তারা থাকছে কখনো কখনো কোনো প্রয়োজনে বাইরে বার হয়ে এসে রৌদ্রের মধ্যে যেতে হচ্ছে এরকম ভাবে একটা হঠাৎ হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনের মধ্যে থেকে অনেকেই অসুস্থ হয় কিছুদিন পর আরো একটা অবস্থা আসবে যে দিনের বেলায় প্রচন্ড গরম রাতের দিকে ঠান্ডা এখনো এরকম ভাবে আবহাওয়াটা তৈরি করে নেওয়া যায় যেমন দিনের বেলায় প্রচন্ড গরম রাত্রি বেলাতে পাখা চলছে পাখা চলতে চলতে গভীর রাতের পর মাঝরাতের পর আস্তে 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 আবহাওয়াটা অত্যন্ত ঠান্ডা হয়ে সারা শরীর প্রচন্ড ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে বড় মানে শীতল হয়ে যাচ্ছে তখন একটা ব্লাঙ্কেট দরকার হয় দেখা যাচ্ছে যে শীতে ঠান্ডায় জমি গিয়ে একেবারে অসহ্য না হওয়া পর্যন্ত ঘুমটাই ভাঙলো না যখন ঘুম ভাঙলো তখন গায়ে হাত দিয়ে দেখা যাচ্ছে বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গেছে এবার ব্লাঙ্কেটটা দিয়ে চাপিয়ে গাটাকে একটু গরম করে নিল ততক্ষণ তো ঠান্ডা হয়ে গেছে এটাও একই পরিস্থিতি তো এই রকম পরিবেশে সব সময় আমরা দেখেছি যে সর্দি ঠান্ডা লেগে গেল জ্বর আসলো আমাশা হলো পাতলা পায়খানা হলো তাহলে আপনারা কোন মেডিসিন গুলো সাধারণত ব্যবহার করেন বা এরকম পরিস্থিতিতে কোন মেডিসিন আপনারা বেশি বেশি ব্যবহার করেন কোন মেডিসিনের কথা আপনাদের বেশি বেশি মনে পড়ে সেটা যদি একটু কমেন্টের মধ্যে লেখেন তাহলে আমি আমার পরবর্তী আলোচনাতে এগিয়ে যাব ফটাফট একটু লিখুন আমি এরকম আলোচনা অনেক জায়গায় শুনেছি অনেক জায়গাতেই দেখেছি পড়েছি এরকম আলোচনার মুখোমুখি আমি অনেকবার হয়েছি আর নাসির এম ডি নাসির বলেছেন ডালকা মারা থ্যাংক ইউ সবার প্রথমে উত্তর দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর কেউ বলুন বলুন যারা ব্যবহার করেন বলুন আমরা যারা ব্যবহার করি বলুন একটু ইয়াসিন আলী মোল্লা ডালকামারা ডালকামারা ব্রায়নিয়া ডালকামারা ব্রায়নিয়া গরম থেকে ঠান্ডা বেশ আর নাজমুল হাসান ডালকামারা রাষ্ট্র সিপিয়া আর কেউ রুবেন গমেস ডাক্তার রুবেন গমেস ডালকামারা খুব সুন্দর নেট্রাম সাল গরম থেকে ঠান্ডা আবহাওয়াতে নেট্রাম সাল নেট্রাম সালের স্যাঁত সেতে ভিজা স্যাঁত সেতে জল জলীয় জলজ এই রকম পরিস্থিতি এইরকম আবহাওয়াতে নেট্রাম সাল আবহাওয়ার পরিবর্তনের প্রভাব নেট্রাম সালের উপর খুব বেশি পড়ে না নেট্রাম সালের উপরে সব থেকে বেশি প্রভাব পড়ে আপনার ভিজা স্যাঁত সেতে জল জলজ জলীয় জলীয় আবহাওয়া এই রকম আবহাওয়াটা সব থেকে বেশি প্রভাব ফেলে আপনার শুষ্ক শীতল আবহাওয়ার কথাই বলা হয়েছে বিশেষ করে শুষ্ক শীতল আবহাওয়া অর্থাৎ এই শুষ্ক শীতল আবহাওয়াটা আমরা শীতকালে পাই শীতকালের আবহাওয়া পশ্চিমা আবহাওয়া 
পশ্চিমা বাতাস এই পশ্চিমা বাতাসের থাকে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুব কম থাকে এই জন্য সেটা হচ্ছে শুষ্ক বাতাস এবং শীতল এই রকম একটা আবহাওয়া আর হচ্ছে প্রচন্ড গ্রীষ্মের সময়ে প্রখর রৌদ্রের তাপ প্রখর মানে গ্রীষ্মের প্রখরতার প্রভাব এক অনাইটির উপরে সবথেকে বেশি পড়ে আচ্ছা ঠিক আছে জানলাম ডালকা মারা একসময় আমিও এগুলো ব্যবহার করতাম এক সময়ে কেন ব্যবহার করতাম না বইয়ে এরকম ভাবেই পড়েছি ইভেন ডাক্তার মহামতি কেন্ট সাহেব তিনি নিজেও ঠিক এরকমই বর্ণনা করে বলে বলেছেন এরকম পর্যায়ে ডালকামারাকে ব্যবহার করতে বলেছেন ডালকামারা ব্রায়নিয়া ডালকামারাকে ব্যবহার করতে বলেছেন কিন্তু আপনাদের কতজনের এমন অভিজ্ঞতা আছে আমি জানি না দশটার মধ্যে নটা ব্যর্থ হবেন দশটার মধ্যে নটা ব্যর্থ হবেন দশটার মধ্যে নটা মানে আমার মনে হয় ভুল হচ্ছে দশটার মধ্যে দশটায় ব্যর্থ হবেন হয়তো তিরিশটার মধ্যে আঠাশটাই ব্যর্থ হবেন দুটো সাকসেস হতে পারে আমার অভিজ্ঞতা আপনাদের অভিজ্ঞতা কথা যদি একটু বলেন তাহলে ভালো হবে তিরিশটার মধ্যে আঠাশটা ব্যর্থ হবে দুটো সাকসেস হতে পারেন তো এই পর্যায়গুলোতে আমার এক সময়ে যা মনে হয়েছিল সেটা এই যে এই যে তিরিশটার মধ্যে আঠাশটা ব্যর্থ হয়ে যাওয়া এবং দুটো আহ দশ দশে দশটা কি দশে দশটা ব্যর্থ না দশে দশটা সফল এটা যদি একটু বলেন কেউ যদি সফল হন তাহলে কিসে সফল হন আমি সেটা একটু জানতে চাইবো এই জন্য আরো বলা আর কি তো আমার তখন মনে হয়েছিল যে তিরিশটার মধ্যে আঠাশটা ফেল আর দুটো যেখানে সেরেছে সেখানে ডাক্তারের জন্য দুর্ভাগ্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডাক্তারের জন্য দুর্ভাগ্য কেন না ওই দুটো রুগী কেন সেরেছে কিসের ভিত্তিতে সেরেছে কি তার লক্ষণ ছিল সেটা ওই ডাক্তার বাবু কোনো দিনই জানতে পারবেন না রুগীর জন্য সৌভাগ্য ডাক্তারের জন্য দুর্ভাগ্য আর এইভাবেই ধীরে 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 হোমিওপ্যাথির উপরে হতাশা নেমে আসে স্বয়ং ডাক্তার কেন্ট সাহেব এই বক্তব্যগুলো কিভাবে বললেন তিনি বলেছেন ঠিক কিভাবে মানে প্রভাবিত হয় আবহাওয়ার দ্বারা একটা ব্যক্তি বিশেষ করে ধাতবত হিসাবে একটি ব্যক্তি কিভাবে প্রভাবিত হয় সেটা তিনি ঠিকই বলেছেন কিন্তু এর সঙ্গে আর একটু যুক্ত করার প্রয়োজন ছিল অসমাপ্ত আলোচনা যার জন্য দশে দশটা ফেল ইয়েস যারা সত্য স্বীকার করছেন তাদের হিম্মতকে আমি স্যালুট জানাই তাদের সততাকে আমি স্যালুট জানাই যারা স্বীকার করেন সত্য স্বীকার করেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা সত্য কথা তাহলে প্রবলেমটা কোথায় এর সমাধানটা কোথায় বহু বছর কঠিন অধ্যবসায়ের পরে তার সমাধান করতে আমি সফল হয়েছি বহু বছর কঠিন অধ্যবসায়ের পরে কঠিন ভাবে এটাকে পর্য পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখার পরে এখন সফল দশটাই নটা সফল হবে একটা ব্যর্থ হতে পারে তিরিশটাই আঠাশটা সফল হবে এখন দুটো ব্যর্থ হতে পারে কেন ব্যর্থ হতে পারে তার আবার ব্যাক হিস্ট্রি রয়েছে হোয়েন ওয়েল সিলেক্টেড মেডিসিন আর ফেল দেন আমাদের যেটা ব্যবহার করতে হয় মানে তারপরে চিকিৎসাটাকে চালিয়ে যাওয়ার জন্য যে নীতি রয়েছে তখন সেই নীতিকে অবলম্বন করে বাকি দুটোকে সারাতে হয় তো যাই হোক এই গেল কথা এখন চলুন আমি মূল আলোচনায় যাই আবহাওয়ার পরিবর্তনে অসুস্থ হওয়ার জন্য কিছু ঔষধ আছে কিন্তু হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনে বিশেষভাবে আবহাওয়া গরম হতে ঠান্ডায় পরিবর্তন হলে আমরা ডালকামারার কথা স্মরণ করি কিন্তু ডালকামারা ব্যক্তি হল অত্যন্ত কর্তৃত্ব পরায়ণ মানুষ 
অর্থাৎ শক্ত পক্ষ মানুষ শক্ত পক্ষ একজন মিষ্টি মানুষ শক্ত পক্ষ একজন মিষ্টি মানুষ বাহিরে শক্ত কিন্তু ভিতরটা ভীষণ নরম তার আচরণ ভীষণ মিষ্টি সে চাই তার কথাকে পরিবারের লোকেরা মেনে চলুক তাকে গুরুত্ব দিক তাকে সম্মান করুক তাকে ভালোবাসুক তার সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করুক সে মরতে মরতে হলেও পরিবারের লোকজনদের জন্য সকল কাজ করে সকলের চাহিদা পূরণ করে কিন্তু তার দাঁড়ান তারপরে কোথায় আছে এটাকে দেখি কিন্তু তার পরিবারের লোকেরা সে চাই তাকে ভালোবাসুক তার সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করুক তাকে গুরুত্ব দিক তাকে সম্মান করুক তাকে ভালোবাসুক তার সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করুক সে মরতে মরতে হলেও পরিবারের লোকজনদের জন্য সকল কাজ করে সকল চাহিদা পূরণ করে কিন্তু তার আবেগের এই চাহিদা গুলো যদি পূরণ না হয় তাহলে সে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকে রাগ হয় কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না একটা রুব্রিক রয়েছে রুব্রিক মানে লক্ষণ রুব্রিক বললে তো অনেকের গায়ে তীর বেঁধে যায় ওই জন্য রুব্রিক বলছে না একটা লক্ষণ রয়েছে রেফারিতে ডিসকন্টেন্টেড রিজার্ভ 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 না ডিসকন্টেন্টেড রিজার্ভ এরকম একটা লক্ষণ রয়েছে এমন প্রকৃতির মানুষ যদি আবহাওয়ার পরিবর্তনে অসুস্থ হয় সেটা সর্দি হে ফিভার পাত উদারাময় অ্যালার্জি যাই হোক না কেন তখন ধাতুগত ভাবে এই ডালটা মারা তাকে সুস্থ করবে এই ডালকা মারা তাকে সুস্থ করবে বোঝা গেল এই জন্যই বলছি যে যারা এই সত্যটাকে স্বীকার করেন তাদের আমি স্যালুট জানাই তাহলে কি ডালকা মারা সত্যি কাজ করে না ডালকা মারা আমার আমার মনে হয় বছর পনেরো ষোলো বছর কি তারও বেশি সময় ধরে ডালকা মারা মেডিসিন গুলো আমার আলমারিতে পড়েছিল এবং আমার এমন মনে হয়েছিল যে ডালকা মারা হচ্ছে থার্ড ক্লাস একটা মেডিসিন যার দ্বারা কোনো কাজ নেই এটা মনে হয়েছিল কিন্তু আমি হাল ছাড়ার বান্দা নই কঠিন কঠিন ভাবে অনুশীলনের মধ্য দিয়ে আমি আমার জায়গায় পৌঁছে গেছি এবং পৌঁছানোর পর আমি বার বার পরীক্ষা করে দেখেছি যে মানে আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেজাল্ট পাবেন তিরিশটার মধ্যে আঠাশটা রেজাল্ট পাবেন দুটোই গন্ডগোল হতে পারে সেই গন্ডগোল যেখানে হবে সেখানে যেটা বলা হয়েছে যখন উপযুক্ত ঔষধ তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয় তখন চিকিৎসা ব্যবস্থাকে পরিচালনা করার জন্য একটা নীতি রয়েছে সেই নীতিকে অবলম্বন করলে ডালকামারা বাকিটাকেও পার করে দেবে তাহলে এবার আপনারা এটা বুঝতে পারছেন যে আমাদের শুধু রুগী দেখলেই হবে না শুধু হুমি পেথি নিয়ে এত চর্চা করলেও হবে না এত অন্ধের মতো বিশ্বাস পড়াশোনা করে দিলেও হবে না একাধারে গবেষণাও করে যেতে হবে একে সহজবদ্ধ করে যেতে হবে এই সহজবদ্ধ করে তোলার প্রয়াস যারা করছেন তাদের মধ্যে যে গোপন অভিজ্ঞতা গুলো রয়েছে সেগুলোকে যদি সামনে না আনা যায় তাহলে দেখা যাবে একজন একদিন সেই সারা জীবনের কঠিন পরিশ্রমের অভিজ্ঞতা গুলো নিয়ে কবরে অথবা চিতায় চলে যেতে হবে মানুষের জন্য মানুষের মঙ্গলার্থে কোনো কিছুই আপনার কাজে লাগলো না যা অত্যন্ত স্বার্থপরতার পর্যায়ে উপনীত হবে যাই হোক 
আমার এই মতের সঙ্গে আপনারা কেউ দ্বিমত থাকলে বলতে পারেন একমত থাকলেও একটু বলবে এখন আমি আমার লেখনীর মধ্যে দিয়ে একটা চরিত্রকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করছি কিন্তু এটাকে যদি আপনারা ভিডিওর মাধ্যমে না দেখতে পান তাহলে তা মনে রাখা প্রয়োগ করা একটু কঠিনই হবে আর যাদের অনুভূতি শক্তি বেশি তারা এটাকে ইজিলি ব্যবহার করতে পারবেন তারা বুঝতে পারবেন ইজিলি ব্যবহার করতে পারবে যারা বুঝতে পারবেন না তাদেরকে ভিডিও দেখতে হবে পেশেন্টগুলোর ভিডিও দেখতে হবে আমি যা বলছি তার প্রতিটা শব্দের সঙ্গে মিলে যাবে প্রতিটা শব্দের সঙ্গে মিলে যাবে কেননা আমি একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে এত বড় বড় কথা বলছি সারা বিশ্বের বাঙালি যারা রয়েছে তারা এটাকে শুনছেন দেখছেন ভুল হলে চেপে ধরবেন প্রয়োগ করে দেখবেন কি অবস্থা এখন আমি আরেকটু আগিয়ে যাই কিন্তু আবহাওয়ার পরিবর্তনে অসুস্থ হয় এমন ব্যক্তির স্বভাব যদি খুব বেশি বদরাগী হয় খুব বেশি ক্রোধী যেদি নিজের মন চাই ভাবে চলে অর্থাৎ মন চাই জিন্দেগি ভাবে চলে কোন নিয়ম নীতির ধার ধারে না অত্যন্ত সাহসী বিপজ্জনক পরিস্থিতিতেও ভয় পায় না মারামারি গন্ডগোল অশান্তি জীবনে বহুবার করেছে সে কোনো চিন্তাকে মাথায় রাখে না সবকিছুকে আলকা ভাবে গ্রহণ করে করার দরকার করি তারপর যা হয় হবে দেখা যাবে এরকম গোচির স্বভাব বিশিষ্ট মানুষ হইলে তখন কি ওষুধ হবে তখন আবহাওয়ার পরিবর্তনে অসুস্থ হলেও নিশ্চয় ডাল কামারা তাকে সুস্থ করার দায়িত্ব নেবে না তাহলে এই দায়িত্ব কে ঘাড়ে নেবে বলেন কে দায়িত্ব নেবে ডাক্তার মোহাম্মদ আমতুল্লাহ মার্কসল এগুলো টিপস এগুলো টিপস ডাক্তার শহীদ উল্লাহ মাকসল আর কেউ আর কেউ ডাক্তার মোজাম্মেল হোসেন এমন কার আর কেউ মাকসল ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত বর্মন মাকসল শেখ সাবির আহমেদ মার্সল আপনারা ভীষণ বোকা তার তমাল সিল মার্সল নজমল হাসান মার্সল সত্যি আপনারা এত বোকা ভীষণ বোকা আবু সাদা আবু সাদাত এন্ডিসাইম মার্সল আপনারা ভীষণ বোকা এই রকম ছেলেকে ডাল কামারা দিয়েছিলাম ভূমি পৃথিবীর বদনাম করেছিল উফ সত্যি খুব ভালো লাগলো আরে ভুল কে ভুল স্বীকার করবো তো কি আছে সমস্যা কোথায় আমি যে সব জেনে বসে থাকবো তার কোনো মানে আছে নাকি অনেক জিনিস আমি এই না অনেক জিনিস আপনাদের মধ্যে আছে আপনারা কিন্তু দিচ্ছেন না আমাকে একটু শেয়ার করছেন না আপনারা এত ভোকা কি করে যে মার্কসল বলছেন আশ্চর্য ব্যাপার যেখানে মার্কসলের জন্য মেট্রে মেডিকেতে জল জল করে লেখা আছে প্রচুর ঘাম প্রচুর দুর্গন্ধ 
প্রচুর জলপিপাসা প্রচুর লালাশ্রাপ ফল ধলে মোটা জিহুব্বা জিহুব্বাতে দাঁতের ছাপ সেই সাথে বলা আছে বর্ষাকালে বৃদ্ধি সেই লক্ষণগুলোর একটাও তো আমি বললাম না তারপরও আপনারা মার্কসল বললেন আমি খুবই প্লেসড আপনাদের উপর খুবই খুশি যে আপনাদের আপনারা কুসংস্কার থেকে বার হয়ে আসতে পেরেছেন এর জন্য আপনাদের অসংখ্য 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 ধন্যবাদ আপনারা প্রিজুডিস্ট না থেকে কুসংস্কার মুক্ত মনে হোমিওপ্যাথিকে গ্রহণ করার সক্ষমতা দেখাতে পেরেছেন এর জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ তো এই সমস্ত সিমটম গুলোর পর্যা আলোচনা করতে গেলে তখন বলা যাবে যে কোন সিমটম গুলো রোগের কোন পর্যায়ে সৃষ্টি হয় তখন সেগুলো বলা যায় এবং জানা যায় কিন্তু এখন সেসব আলোচনা করতে গেলে মূল স্ট্রিম থেকে আমরা সরে যাব ফলে সেসব আলোচনায় এখন যাচ্ছি না যেখানে তার দৈহিক জেনারেল সিমটম গুলো স্পষ্টভাবে থাকবে এই রকম একজন ব্যক্তির সাথে যেখানে এই ধরনের সিমটম গুলো থাকবে সেইখানে ধাতুগত ভাবে মার্কসলকে প্রয়োগ করার জন্য আরো সোনায় সোহাগা আরো সোনায় সোহাগা কিন্তু ধাতুগত ভাবে মার্কসলকে প্রয়োগ করার জন্য যেখানে তার ফিজিক্যাল জেনারেল সিমটম গুলো না থাকে অথচ ব্যক্তি হিসাবে সে মার্কসলের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো সে বহন করে চলেছে সেখানে সেখানে আপনার ফিজিক্যাল জেনারেল সিমটম গুলো না থাকলেও নো প্রবলেম কোনো সমস্যা নেই হান্ড্রেড পার্সেন্ট মার্কসলকে স্ট্যাম মারবেন মার্কসল একাই দায়িত্ব নিয়ে নেবে একাই দায়িত্ব নিয়ে নেবে আমরা দেখেছি মার্কসলের যে সিমটম গুলো ডাক্তার কেন সাহেব ওখানে লিপিবদ্ধ করেছেন বিবরণ দিয়েছেন সেই সিমটম গুলো রোগের চূড়ান্ত পর্যায়ের সিমটম প্রাথমিক পর্যায়ের সিমটম নয় আমি সিমটম পর্যালোচনা করছি না মূল স্ট্রিম আলোচনার মূল স্ট্রিম থেকে আমরা সরে যেতে পারি সংক্ষেপে একটু বলছি তিনি যে আলোচনাগুলো করেছেন সেই আলোচনার পর্যায়টাকে একটু উপলব্ধি করবেন আর সেই সিমটম গুলো কোন রোগের কোন পর্যায়ে দেখা যায় সেই লক্ষণগুলোকে একটু বিবেচনা করবেন তাহলে আপনাদের মধ্যে ধারণা চলে আসবে যে মার্কসলের এই সিমটম গুলো প্রাথমিক পর্যায়ে নয় ধাতুগত অবস্থায় রুগী ভোগতে ভোগতে যখন খুব খারাপ পরিস্থিতিতে চলে যায় রুগী প্রচুর ঘামছে প্রচুর ঘামা সত্ত্বেও সে আরাম পাচ্ছে না রুগী এখন অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে রুগী থরথর থরথর করে কাঁপছে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে তার জিহুব্বা এখন মোটা হয়ে গেছে এখন ক্ষত শুরু হয়েছে সেই ক্ষত আর শুকাচ্ছে না সবেতেই দুর্গন্ধ চলে এসেছে প্রচুর জলপিপাসা আছে মুখে এত দুর্গন্ধ যে মার্শালের রুগী ঘরের ভিতর ঢুকলে মনে হয় যেন কখন কত তাড়াতাড়ি তাকে বিদায় করতে পারব এরকম মনে হবে বুঝতে পারছেন কোন পর্যায়ের অথচ আমি যেটা আলোচনা করলাম একদম প্রাথমিক পর্যায়ের সে কাউকে তোয়াক্ষা করে না কাউকে গ্রাহ্য করে না সে তার নিজের নিয়মে নিয়ম নীতিতে সে চলে এইরকম এখন আবহাওয়ার পরিবর্তনে এইরকম ব্যক্তি যদি আক্রান্ত হয় স্টিকিং এর পর্যায়ে রুগীর মধ্যে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো যদি দেখা যায় তাহলেও কি আমরা ডালকামারা দেব তখন আবহাওয়ার পরিবর্তনের 
ফলে অসুস্থ হয়েছে বলে দিনে গরম রাতে ঠান্ডা তখন অসুস্থ হয়েছে বলে কি আমরা ডালকা মারাই দেব তখনও তাহলে আমাদেরকে খোঁজ নিতে হবে কোন জিনিসকে এবং কোন জিনিসের উপর সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিতে হচ্ছে এর থেকে উপলব্ধি করতে হবে আপনাদের আসলে কোন জিনিসকে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে আমাদের রুগী তো আসবে সবসময় রোগ নিয়ে সে বারবার রোগের কথাই বলবে তো তার বলার ধরন টোন অঙ্গভঙ্গি চাহনি তার আবেগ অনুভূতি এই সব কিছুর মধ্যে দিয়ে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় চিন্তা ধারণা বিভিন্ন কিছুর মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় সেইগুলোর মধ্যে থেকে একটু একটু করে ফ্লো নিয়ে মেলানোর চেষ্টা করতে হবে এটা গেল আচ্ছা জানান সব এলোমেলো হয়ে আছে তাহলে এই ব্যক্তি হলো মার্সালের যদি এই চরিত্রের সঙ্গে তার প্রচুর ঘাম প্রচুর পিপাসা প্রচুর লালা নিস্রাব প্রচুর দুর্বলতা জীবয় দাঁতের ছাপ থাকে তাহলে তো সোনাই সোহাগা তবে প্রাচীন পিরার প্রাথমিক পর্যায়ে দৈহিক এই লক্ষণগুলো সাধারণত বিকশিত থাকে না এগুলো প্রাচীন পিরার অনেকটা খারাপ পর্যায়ে প্রকাশিত হয় আমি যে আলোচনাগুলো করছি আপনারা এই আলোচনাগুলোর কোনো ফিডব্যাক দিচ্ছেন না কিন্তু সমস্ত আলোচনার মধ্যে কি রেজাল্ট আসছে আপনারা আপনাদের ক্লিনিকে ব্যবহার করে রেজাল্ট আসলেই পাচ্ছেন কিনা ঠিক না ভুল এই সমস্ত ব্যাপারে কিন্তু কোনো ফিডব্যাক আমি পাচ্ছি না আপনারা যখন ফিডব্যাক আমাকে দেবেন তখন আমি আমার এই লেখনের মধ্যে আরো স্ট্যাম্প মেরে দেব বা এগুলো আপনাদের যদি বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ায় বা অন্যান্য কোন জায়গাতে যদি এই সমস্ত ক্লু গুলো পান এবং তার সঙ্গে যদি মিলে যায় তাহলে হবে কি আমি এগুলোকে আরো শক্ত পক্ত ভাবে ডাক্তার কৃষ্ণক্রান্ত বর্মন দুর্দান্ত রেজাল্ট পাচ্ছে স্যার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সবাই একটু ফিডব্যাক দেবেন ফিডব্যাক না দিলে আমার তো ভালো লাগবে না ফিডব্যাক পেলে মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠবে আরো কাজ করতে উৎসাহ পাব এবার পরবর্তী আলোচনাটা হচ্ছে আবার যদি হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনে সর্দি লাগে হঠাৎ হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনে যদি সর্দি লাগে সর্দি ঠান্ডা লাগে জ্বর হয় হাঁচি হয় যা তরুণ পিরার আকারে প্রকাশিত হয় ক্রনিক ডিজিজ নয় তরুণ পিরা একই ডিজিজ হিসাবে প্রকাশ পাচ্ছে মানে ক্রনিক ধাতুগত অবস্থা ধাতুগত অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত লক্ষণগুলো প্রকাশ পাচ্ছে এমন না এমডি নাসির আমি এখনো ব্যবহার করিনি সুযোগ পেলে অবশ্যই করবেন ঠিক আছে স্যার ডাক্তার আখতারুল ইসলাম ধন্যবাদ ভালো রেজাল্ট পাচ্ছি থ্যাংক ইউ ডাক্তার সাব্বির থ্যাংক ইউ তো আবার যদি হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনে সর্দি ঠান্ডা লাগে জ্বর হয় হাঁচি হয় যাহা তরুণ পিরার আকারে প্রকাশিত হয় তাহলে তখন কোন ঔষধকে ব্যবহার করবেন কোন ওষুধকে ব্যবহার করবেন তখন ক্রনিক পিরার একুইট উচ্ছ্বাস হিসাবে প্রকাশ পাওয়া নয় তার ক্রনিক হিসাবে কোনো সমস্যাই নেই কিন্তু এই রকম একটা হঠাৎ হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনে আইসক্রিম ঘরে কাজ করছে হঠাৎ করে বার হয়ে একটা দোকানে যেতে হলো বা একটা দরকার আবার ভিতরে ঢুকে যেতে হলো এসি ঘরে কাজ করছে এই ঘর থেকে আরেকটা ঘরে যেতে হবে তা এসি ঘর থেকে বার হয়ে আরেকটা ঘরে যেতে গেলে তাকে বাইরে বার হয়ে এসে আরেকটা ঘরে যেতে হবে এই পর্যায়ে তার 
সামান্য গরম মানে সামান্য সময়ের জন্য যে গরম আবহাওয়ার সংস্পর্শে এসছে তার ফলে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে এই রকম হঠাৎ হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনে হঠাৎ হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনে সে সর্দি ঠান্ডা লেগেছে বা অসুস্থ হয়েছে তাহলে মেডিসিনটা কি হবে ডাক্তার ইয়াসিন আলী মোল্লা এরালিয়া এরালিয়া ঋষি মশা ডাক্তার শহীদ উল্লাহ সিপিয়া ডাক্তার শহীদ উল্লাহ বলছেন সিপিয়া আর কেউ সিপিয়ার গল্প এত বছরে আর কে কে শুনেছেন सुशील कुमार चायना कर्मकार चायना जंत्रणा हमारे प्राथमिक पर्या जस्ट ए रकम कैकटा सीमटम नहीं अपन का हाजिर विस्तारित सीमटम प्रकाश पाई ठीक पर्या की ओषद देव ডাক্তার কৃষ্ণ কান্ত বর্মন সিপিয়া ডাক্তার এম ডি রিফাইতুল্লাহ ব্রায়নিয়া ডাক্তার আলসারিফ সিকদার সিপিয়া ডাক্তার নাজমুল হাসান নেট্রামিও আচ্ছা ঠিক আছে কংগ্রাচুলেশন কংগ্রাচুলেশন যারা সিপিয়া বলেছেন কংগ্রাচুলেশন যারা সিপিয়া বলেছেন আপনারা সিপিয়া ব্যবহার করে দেখবেন সিপিয়া না ডালকা মারা এই জায়গাটা হবে না ডালকা মারাই এটা হবে না সিপিয়া আপনারা সিপিয়া ব্যবহার করে দেখবেন এই পর্যায়টা রেপারটারিতে এরকম পর্যায়ে একখানা ওষুধ আছে আমি রুব্রিকটা আপনাকে এখনই দেখাতে পারছি না একটাই এবং আমি সেটা ব্যবহার করেছি বহুবার ব্যবহার করে দেখেছি এবং এই লক্ষণটার পাঠকের ডাক্তার পাঠকের রেপার্টারিতেও উনি তুলে দিয়েছেন সিপিয়া আপনাকে কখনো ব্যর্থ করবে না অনলি এই অবস্থাটা কি সে উত্তীর্ণ করে দেবে পার করিয়ে দেবে সিপিয়া এটা মাথায় রাখবেন খুব সুন্দর একটা চিত্র এটা কতটুকু এর লিমিটটা কি লিমিটটা হচ্ছে আমি শুধু আমি ধাতুগত অবস্থা সংশোধনের কথা বলছি না শুধু এই রকম পর্যায়টুকু এই রকম পর্যায়টুকু ম্যানেজ করতে গেলে পরে আপনার সিপিয়া হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেজাল্ট আপনাকে দেবে বিষয়টা কি র্যাপিডলি ওয়েদার চেঞ্জ র্যাপিডলি চেঞ্জ অফ ওয়েদার এলমেন্টস ফ্রম র্যাপিডলি ওয়েদার চেঞ্জ একটাই মেডিসিন আছে ওখানে র্যাপিডলি দ্রুত ওখানে কিন্তু বিস্তারিত বলা নেই তো দ্রুত আবহাওয়ার পরিবর্তনে অসুস্থ শুধু এতটুকু বলা আছে এর বেশি নয় তাহলে দ্রুত দ্রুত আবহাওয়ার পরিবর্তনটা কেমন কেমন ভাবে হতে পারে এবার বাকিটা আপনাকে তৈরি করে নিতে হবে আপনার রেপারটারিতে আর বিস্তারিত বলা নেই শুধু এইটুকু বলা আছে বাকিটা এবার আপনাকে তৈরি করে নিতে হবে যে র্যাপিড শব্দটার পুরো ফিলিংসটা কি সেখানে কুইকলি কেন দিল না সুন সাডেন এগুলো দিল না র্যাপিডলি দিলেন র্যাপিডলি তাহলে এই শব্দটার পুরো মানে তার অনুভূতিটা কি সেটাকে পুরোপুরি জানতে হবে তারপরে তো আবহাওয়াটা এখানে প্রধান শব্দটা হচ্ছে র্যাপিড রেপার্টারির শব্দগুলোর এরকম মানেগুলোর শব্দের মানেগুলোর অনেক তাৎপর্য রয়েছে তা ভালোভাবে বুঝে উদ্ধার করতে হবে তাহলে ব্যবহার করতে সুবিধা হবে তো ওখানে আবহাওয়ার হঠাৎ হঠাৎ পরিবর্তন কিভাবে হতে পারে 
সেটা হচ্ছে এই এসির মধ্যে কাজ করছি আইসক্রিম ঘরের ভিতরে কাজ করছি মেশিনের ভিতরে কাজ করছি হ্যাঁ এরকম আর কি হঠাৎ হঠাৎ কোন একটা কাজের জন্য বাইরে বার হতে হচ্ছে আবার ভিতরে ঢুকতে হচ্ছে এই করতে কি তার সর্দি ঠান্ডা লেগে গেছে বা সাইনাসের যন্ত্রণা হচ্ছে কি জ্বর জ্বর ভাব এসছে এখন বিস্তারিত সিমটম এখন আসেনি এর বেশি আপনি আর কিছু পাচ্ছেন না তখন সিপিয়া দেবেন ওই অবস্থাতেই অ্যাবর্ট হয়ে যাবে ওই অবস্থাতেই কিন্তু বারবার এটা ভুল বুঝবেন না এই পর্যায়টি কিন্তু ধাতুগত অবস্থা সংশোধন করবে না অনলি অ্যাকুটি স্টেজের এই অবস্থাটাকে পার করে দেবে আমি এইটুকুর জন্য বললাম যেহেতু মেডিসিনটা রয়েছে আমি বহুবার ব্যবহার করেছি এবং অনেককে শিখিয়েছি তারাও ব্যবহার করেছেন তো আপনারা এই জায়গাটা যদি কেউ ব্যবহার করে থাকেন একটু বলবেন তাহলে সবার একটু সাহস আসবে হ্যাঁ तर अभिज्ञता थे व्यवहार अभिज्ञता तो एक शेयर कर सब आत्मविश्वास आसस आसार कर না স্যার করেনি আচ্ছা ঠিক আছে এবার ব্যবহার করবেন ব্যবহার করবেন কিন্তু ওই পরিস্থিতিটাকে বুঝতে হবে ওই জায়গাটুকুকে বুঝতে হবে মানে মেরাকুল রেজাল্ট আপনি পাবেন আপনি মেডিসিন দিয়ে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমাবেন রেজাল্ট নিশ্চিত আচ্ছা তা চলুন আচ্ছা এবার আরেকটা কথা না বললেই নয় যেটা আমি বলছি সেটা হচ্ছে এই যে সিপিআর যে মানে এক্সপোজার এক্সপোজার আপনার ওয়েদার এই রকম পরিস্থিতিতে একটা ব্যক্তি দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করছে এবং দীর্ঘ দিন ধরে তার এই রকম সমস্যাটা হয়ে যাচ্ছে হয়ে যাচ্ছে বাইরে বার হলে হাঁচি শুরু হয় অথবা গরম থেকে ভিতরে আসলে হাঁচি শুরু হয় বা ঠান্ডা লেগে যায় খানিক সর্দি বার হয়ে যায় ওই আবহাওয়াতে থাকতে 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 আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায় আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায় এই রকম পর্যায়টা যদি চলে সেখানে কিন্তু সিপিয়া হবে না সেখানে তার কনস্টিটিউশনালি ওষুধ দিতে হবে কনস্টিটিউশনালি যদি সে মার্কসলের ব্যক্তি হয় মার্কসল দিতে হবে যদি ডাল কামারার ব্যক্তি হয় ডাল কামারা দিতে হবে যদি ভিরোট্রাম অ্যালবামের ব্যক্তি হয় ভিরোট্রাম অ্যালবাম দিতে হবে যদি পালসি টিলার ব্যক্তি হয় পালসি টিলার দিতে হবে মানে যে ব্যক্তি হবে তখন তার সঙ্গে কথা বলে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলোকে ধরে 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 একটা গঠন তৈরি করে কোন মেডিসিনের গঠন হলো তা বুঝে ধাতুগতভাবে মেডিসিন দিতে হবে আপনার ক্রমশ উচ্চ থেকে উচ্চ শক্তিতে দিতে হবে এইখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে তা হচ্ছে এক্সাইটিং কজ যদি বর্তমান থাকে তাহলে কিন্তু রোগ সারতে চায় না এটা মাথায় রাখবেন এক্সাইটিং কজ বর্তমান থাকলে আরোগ্য হতে সমস্যা হয় অনেকবার ব্যবহার করেছি ফলাফল পেয়েছি নিশ্চিত ফলাফল পাবেনি একদম চলুন আমি পরবর্তী আলোচনায় যাচ্ছি একজন ব্যক্তি সে তার পরিবারের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করে পরিবারের সকলকে নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসে সকলের সব চাহিদা পূরণ করে বা করার চেষ্টা করে কারোর সাথে ঝগড়া অশান্তি করতে পছন্দ করে না 
স্বভাবে সে ভীষণ ভালো মানুষ তা বোঝা যাচ্ছে এই ব্যক্তির কোন অল্প স্বল্প ব্যথা বেদনার সমস্যা আছে সে গুরুত্ব দেয়নি হঠাৎ সেই ব্যথা বেদনা ভীষণ ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে গেছে বা প্যারালাইসিস হয়েছে স্ট্রোক হয়েছে ইত্যাদি যা কিছু হয়েছে অথবা ব্যথা বেদনা অত্যন্ত বেড়ে গেছে সেটা মানে শোল্ডার পেনি হোক সাইটিকা হোক লাম্বা গো হোক মানে লাম্বার পেনি হোক যা কিছু হতে পারে বা মাথা বেদনাই হোক যা কিছু হতে পারে সেটা ভীষণ ভাবে বেড়ে গিয়ে ব্যক্তিকে অক্ষম করে তুলেছে বা স্ট্রোক হয়ে প্যারালাইসিস হয়েছে এইরকম তখন তার শারীরিক সক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে রুগী অত্যন্ত আতঙ্কিত আতঙ্কিত যে তার কি হবে সে বিছানায় পড়ে যাবে সে বেকার হয়ে যাবে সে মারা যাবে সে অত্যন্ত ভয় পেয়ে যায় যে ভবিষ্যতে তার কি মহা বিপদ হবে সবসময় এই ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে শারীরিক ভাবে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে বিশেষ করে মূত্র ত্যাগের বেগ দাঁড়ানো বিশেষ করে মূত্র ত্যাগের বেগ আচ্ছা মূত্র ত্যাগের বেগ আসলে আটকাতে পারে না বিশেষ করে মূত্র ত্যাগের বেগ আসলে আটকাতে পারে না অসারে নির্গত হয়ে যায় ব্যথা বেদনার স্থানে টেনে ধরে সেই অঙ্গ সোচা করতে পারে না মাংসপেশিতে প্রচন্ড ব্যথা ও যন্ত্রণা করে এই পরিস্থিতিতে যদি পরিবারের লোকজন তার দিকে মনোযোগ কম দেয় দেখেন একেবারে বাস্তব পরিস্থিতির ভিত্তিতে কিন্তু আমি এগুলো তুলে ধরছি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন এবং এগুলোই পাবেন এর কোনো মানে অদবদল হবে না সেই ভাবে আমি তোলার চেষ্টা করছি এই পরিস্থিতিতে যদি পরিবারের লোকজন তার দিকে মনোযোগ কম দেয় মানে এটাকে মেটাফোরিক্যালি বলতে গেলে যেটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে ঠান্ডায় বৃদ্ধি অত্যন্ত শীতকাতর অর্থাৎ আবেগের অভাব তাহলে তার মানসিক কষ্ট ও দুর্ভোগ আরো বেশি বৃদ্ধি পায় তখন সে এই পরিস্থিতি থেকে তাড়াতাড়ি বার হয়ে আসতে চায় তাড়াতাড়ি দ্রুত কত দ্রুত বার হয়ে আসতে পারবে সে তত দ্রুত ওই পরিস্থিতি থেকে বার হয়ে আসতে চায় সে কান্নাকাটি করে দুঃখে নির্বাক হয়ে যায় তাকে অবহেলা করার জন্য মনে অনেক অনেক কষ্ট রাগ অভিযোগ সঞ্চয় থাকে তাকে অবহেলার দরুন অসন্তুষ্টি রাগ অভিযোগ ক্রোধ এগুলো থাকে কিন্তু তা প্রকাশ করার জন্য প্রবল ইচ্ছা জাগে কিন্তু ভবিষ্যতে বিপদ বৃদ্ধি পাওয়ার ভয়ে চেপে রাখি তা প্রকাশ করতে পারে না এই রকম পরিস্থিতি যদি আপনার হয় কল্পনা করুন আপনার হয় বা কোন রুগী এসে আপনার কাছে বলল আপনার পরিবারের কারণ এরকম পরিস্থিতি হলো এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি আপনারা জীবনে বহুবার হবেন কি মেডিসিন কি মেডিসিন আসবে মেটিরিয়ামেডিকা কে ব্যবহার করার জন্য আরো সহজ ও মানে সহজ ভাবে কিভাবে এটাকে আমরা সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারি যাতে সহজেই এটাকে ব্যবহার করতে পারেন সেই প্রয়াস আমাদের চলছে ডাক্তার মোহাম্মদ আহমদ উল্লাহ স্ট্যাফি সেগ্রিয়া এরকম একটা কেস আমার কাছে আছে ভিডিও আমি দেখাবো ওই কেসটা আমি দেখাবো ঢাকার সেমিনারে আপনার ঢাকার সেমিনারে আমি প্রচুর ভিডিও দেখাবো অনেকগুলো কেস ভিডিও তো দেখাবো আমি যা আলোচনা করি সেই আলোচনাতে 
আমি যেভাবে এগুলো একটা এক একটা ব্যক্তিত্ব যেভাবে লিখে লিখে আপনাদের সামনে প্রকাশ করি সেই ব্যক্তিত্বগুলো আসলে কেমন ভিডিওতে দেখলে পরে আর ভুল হবে না মানে এদিকে থিওরি এদিকে প্র্যাকটিক্যাল এইটা যেভাবে আপনারা জানতে পারবেন দেখে তা আর ভুল হবে না একেবারে চিনে যাবেন বুঝে যাবেন আমি ঢাকাতে অনেকগুলো ভিডিও দেখাবো আপনার নোয়াখালীতেও অনেকগুলো ভিডিও দেখাবো আল্লাহ যদি রাজি থাকেন তবে আমার তো আবার সবসময় অদৃষ্ট মানে বাধা হয়ে দাঁড়ায় অ্যান্ড যাই হোক গোপরালা যা করবেন তাই হবে কথা ভরসা তমাল সিল কোষ্টি কাম ডাক্তার এম ডি নাসির স্ট্যাফি সিগ্রিয়া ডাক্তার আখতারুল ডাক্তার আখতারুল এম ডি ডাক্তার আখতারুল ইসলাম কোষ্টি কাম ডাক্তার আবু সাদাত এম ডি সায়েম স্ট্যাফি সিগ্রিয়া তমাল সিল ডাক্তার তমাল সিল কোষ্টি কাম ডাক্তার মোসাম্মেল হোসেন ডালকামারা ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত বর্মন ডালকামারা ডাক্তার সাবির আহমেদ স্ট্যাফি সিগ্রিয়া ডাক্তার শেখ সাবির আলী কোষ্টি কাম ডাক্তার নাসির নোয়াখালীতে দেখাবেন না স্যার হ্যাঁ দেখাবো নিশ্চয় নোয়াখালীতেও দেখাবো নোয়াখালীতেও ভিডিও দেখাবো আপনার ঢাকাতেও ভিডিও দেখাবো আমি যে আলোচনা করি আসলে আছে অনেক ভিডিও আছে আমি দেখাবো এখন একটু লেখার চেষ্টা করছি যাতে কেসগুলো আপনাদের হাতে লেখা পৌঁছে দিতে পারে এখন জানি না কতগুলো পারবো সময় খুব সংকল্প হ্যাঁ সারা দিন হার্ড অ্যান্ড সোল্ড চেষ্টা করছি প্রচুর পরিশ্রম করছি কি দেখা লেখা লিখি কেসগুলোকে যে ভিডিও কেসগুলো সেগুলোকে লিখে পেপার তৈরি করা এখন যে কটা পারবো সেই কটা আপনাদের দিয়ে দেব প্রিন্টিং পেপার হাতে হাতে দিয়ে দেব একটা মজাই আলাদা হ্যাঁ দারুণ লাগবে খুবই ভালো লাগবে একটা নাজমুল হাসান কোস্টিকাম ডাক্তার সাব্বির আহমেদ স্ট্যাফি সিগ্রিয়া ডাক্তার সাব্বির আহমেদ ফর সেকেন্ড ফিলিং ডাক্তার নুরজন কোস্টিকাম ডাক্তার মৌলানা দেখা যাক সম্ভবত সেপ্টেম্বরের দুই তিন তারিখের মধ্যেই ঢুকে যাব সম্ভাবনা আছে দুই তিন তারিখের মধ্যে ঢুকে যাব প্রচুর কেস হ্যাঁ আমি যদি ছয় মাস আগে থেকেও একটু যে মানে ইচ্ছা থাকতো যে বাংলাদেশে যাব সেখানে গিয়ে একটা প্রোগ্রাম করব এরকম যদি ইচ্ছা থাকতো তাহলে আমি প্রচুর কেস আপনাদের জন্য রেডি করতে পারতাম ভিডিও কেস যা দেখলে আপনারা বুঝতেন যে সত্যি আলোচনা এবং ভিডিও এটা যে বাস্তব সত্য তা আপনাদের হাতে হাতে দেখিয়ে দিতে পারলে কি শিক্ষণীয় যে যে হতো সে আর কি বলতো হঠাৎ প্রোগ্রাম তো হঠাৎ তো মানে প্রোগ্রাম করার উদ্দেশ্য যাওয়া ছিল না যাওয়ার ইচ্ছা ছিল আমি আমার আত্মীয়দের সঙ্গে একটু দেখা করব এই আর কি কিন্তু হঠাৎ করে ডাক্তার সৈদুল্লাহ ভাই মনে করলেন যে তাহলে আপনি যখন আসছেন তাহলে এক কাজ করা যায় এত আলোচনা আমরা শুনছি হ্যাঁ তাহলে একটু আমাদের ছোটখাটো একটা প্রোগ্রাম মানে যারা আসবেন আর কি তাদের সঙ্গে এরকম আলোচনা করলে কেমন হয় ঠিক আছে যদি এক জায়গাতে হয়ে সবাই সবার সঙ্গে একটু সামনা সামনে দেখা হয় ভীষণ ভালো লাগবে খুব ভালো লাগবে দেখেন যদি হয় করা যাক আর কি এইভাবে হঠাৎ করে আগিয়ে যাওয়া মানে কোন রকম প্রস্তুতি ছাড়া তার মধ্যে এখন চেষ্টা চালানো হচ্ছে দেখা যাক তা চলুন বাংলাদেশে ডাক্তার 
মানে তিনজনের ফোন নাম্বার দেওয়া হয়েছে আপনারা দেখবেন যে একটা ব্যানার ফেসবুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওখানে তিনজনের ফোন নাম্বার দেওয়া হয়েছে তিন চার জনের ফোন নাম্বার দেওয়া আছে দেখবেন সেই ফোন নাম্বারে আপনি আপনারা যোগাযোগ করবেন সম্ভবত ষোলোই সেপ্টেম্বর ঢাকাতে হবে প্রোগ্রামটা এবং নোয়াখালীতে প্রোগ্রামটা হবে নয় তারিখে নয় সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বরের ন তারিখে আর ঢাকাতে প্রোগ্রামটা হবে আপনার সেপ্টেম্বরের ষোলো তারিখে আমিও তো খুব অধীর আগ্রহী আছে আপনাদের সঙ্গে কবে একটু শিখতে পারবো হ্যাঁ কবে একটু শিখবো খুব অধীর আগ্রহী আছে আরে একটা দুটো যাই শিখবো সেটাই তো কাজে লাগবে তো কংগ্রাচুলেশন কংগ্রাচুলেশন আমার ভীষণ ভীষণ ভালো লাগছে ভীষণ ভালো লাগছে যে আপনারা অনেক আপনাদের অনেক অগ্রগতি হচ্ছে ভীষণ অগ্রগতি হচ্ছে আমার মনে হয় এরকম কেস আপনারা বললেও আমি বলতে পারবো না সঠিক উত্তর হয়তো দিতে পারবো না মনে হয় এত ভালো লাগছে আমার হ্যাঁ প্রাণটা ভরে যাচ্ছে খুব খুব আনন্দ হচ্ছে আমার মানে ম্যাক্সিমাম জন সঠিক অ্যান্সার দিতে পেরেছেন যারা কোষ্ঠিকাম বলেছেন অভিনন্দন তাদের জন্য শত কোটি অভিনন্দন বুকটা আমার ভরে যাচ্ছে কি ভালো লাগছে সত্যি কোষ্ঠিকাম মেডিসিন গুলোকে একটু অনুভূতির সঙ্গে পড়বেন অনুভূতি শক্তিকে একটু বৃদ্ধি করবেন যে এই কথাগুলো রাইটার আসলে কেন লিখেছেন কি বোঝাতে চেয়েছেন এই পরিস্থিতিটা কেমন হতে পারে তখন ব্যক্তিটা কেমন করতে পারে সঙ্গে মেটেরিয়ামেটিকা আই অন্যান্য মেটেরিয়ামেটিকাতে কি বলছে রেফারেটারিতে কি বলছে যাদেরকে আপনি ফলো করেন তারা কি বলছে এই বিষয়গুলোকে যদি একটা জায়গাতে নিয়ে এসে সারমর্ম তৈরি করেন দেখবেন যে আপনি খুব ভালোভাবে বুঝে যাচ্ছেন জিনিস কিন্তু যদি আপনি বিভিন্ন জনের মানে যদি এমনই আছে না আমাদের একটা রুব্রিক রয়েছে দুই হাত দিয়ে সব গুছিয়ে নিতে চায় দু হাত দিয়ে একটা রুব্রিক রয়েছে একটা লক্ষণ দু হাত দিয়ে সংগ্রহ করতে চায় দু হাত দিয়ে একটা জিনিস মনে রাখবেন দু হাত দিয়ে হুমে পেছি যদি কেউ দু হাত দিয়ে সংগ্রহ করতে চায় সে কিছুই শিখতে পারবেন না এসব আবার কি কথা যত পাবো ততই তো ভালো যত পাবো ততই তো নিয়ে সব শিখে যাব ভুল সিদ্ধান্ত যুক্তি কি যুক্তি হচ্ছে ছোট ছোট জিনিস অথবা একটা দুটো জিনিস যা আপনি ইতিমধ্যে পেয়েছেন সেটাকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে এমন ভাবে বুঝে নিতে হবে যে ওকে নিয়ে যেন আমার আর পিছু টান না থাকে এটা কমপ্লিট হয়ে গেল এইবার দ্বিতীয়টাই দ্বিতীয়টাই আপনি অবতারণ করেন প্রথমটাকে না বুঝে যদি আপনি দ্বিতীয়টাই অবতরণ করেন তাহলে আপনি পিছিয়ে যাচ্ছেন আপনি আগিয়ে যাচ্ছেন না আপনার ভুল ধারণা সকালে একটা ক্লাস দুপুরে একটা ক্লাস বিকালে একটা ক্লাস রাতে একটা ক্লাস আপনি প্রচুর ক্লাস করছেন এই ক্লাস ওর ক্লাস তার ক্লাস মানে একাকার আপনি একেবারে একটু সময় নষ্ট করছেন না পাঁচটা মিনিট আপনি সময় নষ্ট করছেন ক্লাসের পর ক্লাস শুধুই করে যাচ্ছেন আপনি কিছুই শিখতে পারছেন না দিনের শেষে দেখা যাবে যে এত শেখা শিখি করার পর এত পড়াশোনা করার পরে যেই না একটা রুগী সামনে আসবে আর অমনি জিরো হম অল এক্সপিরিয়েন্স আর আমি এগুলো প্র্যাকটিক্যালি কথাগুলো বলছি 
একদম নিজের লাইফের সঙ্গে যে সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটছে এগুলো প্র্যাকটিক্যাল কথাগুলো এই আর কি তো এটা হলো পৌষ্টিকাম এটা ডাল কামার নয় এটা পৌষ্টিকাম পৌষ্টিকামে আপনারা ঔষধ পরিচয়ের একটা জায়গাতে দেখবেন যে লেখা আছে মানসিক লক্ষণটা খুব ভালো করে নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তার নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছে মানসিক সিমটম গুলো পৌষ্টিকাম ব্যক্তি শীতার্থ প্রচন্ড শীতার্থ ঠান্ডায় বৃদ্ধি এই শীতার্থতা শীতার্থতা এটা দুই ভাবে বোঝার দরকার হয় একটা হচ্ছে আপনার প্রাকৃতিক যে আবহাওয়া তার ঠান্ডার সংস্পর্শে আসলে সেই ঠান্ডার সংস্পর্শে আসলে শীত মানে তো ঠান্ডা সেই ঠান্ডার সংস্পর্শে আসলে সে প্রচুর কাতর থাকে সংবেদনশীল থাকে অসুস্থ থাকে মানে কষ্ট কষ্ট হয় আর কি সংবেদনশীল থাকে ঠিক তেমনি আবেগ মানে ওয়ার্ম এখানে হট বলেনি ওয়ার্ম ওয়ার্মে আরাম ওয়ার্ম হচ্ছে কি আবেগ আবেগ বা ওয়ার্মটা কি ওয়ার্মটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি খুব হট নয় হট আর ওয়ার্ম এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে হট হচ্ছে অনেক বেশি হিট যা সহ্য হবে না ওয়ার্ম কি ওয়ার্ম হচ্ছে আরামদায়ক গরম ওয়ার্ম হলো আরামদায়ক গরম ওয়ার্ম আর হট মেটেরিয়া মেটিকাতে রেপারটারিতে যেখানে এই শব্দগুলো রয়েছে সেখানে এই ভাবে বুঝতে হবে যেখানে হট লেখা আছে সেখানে আপনি বুঝবেন যে প্রচন্ড গরম যা মুখে দেওয়া হাত দেওয়া স্পর্শ করা কঠিন সেটাই একজনের কাছে খুবই আরামদায়ক খুবই ভালো লাগে যেমন চেলি ডোনিয়ামের বলা হয়েছে খাবার সেখানে ওয়ার্ম ফুড বলা আছে না মনে হয় হট ফুড বলা আছে যদি ওয়ার্ম ফুড বলে তাহলে হালকা গরম হালকা হালকা গরম মৃদু গরম কতটা সেটা আরামদায়ক গরম আর যদি হট ফুড বলে হট হট শব্দটা থাকে তাহলে দেখবি জানবেন আমি এক্সাক্টলি এই সময় আমি দেখিনি ওটা দেখলে বুঝতে পারবো যদি হট লিগা থাকে তাহলে দেখবেন যে তার জন্য ওটা খুবই প্রিয় অন্যজন ওটাকে ব্যবহার করতে পারবে না এটা হচ্ছে হট অনেক গরম তা ওয়ার্ম হচ্ছে আরামদায়ক গরম অর্থাৎ গরম হচ্ছে কি আরামদায়ক একটা মানে মেটাফোরিক্যাল এটা হচ্ছে আরামদায়ক একটা ব্যবহার আচরণ হম ভালোবাসার আচরণ আবেগের আচরণ সেইগুলোতে সে আরাম পায় তো সেই আবেগের ওয়ার্মটা যদি এখন শীতলে পরিণত হয়ে যায় শীতল অর্থাৎ কষ্টদায়ক সংবেদনশীল কষ্টদায়ক অর্থাৎ তার ভিতরে আর কোনো আবেগ নেই আপনি ঠান্ডা হয়ে গেছেন আপনার মধ্যে কোনো আবেগই নেই আপনি একজন ঠান্ডা মানুষ হিম হয়ে বসে আছেন হিম হয়ে বসে আছেন ভালো লাগবে না তা এই কোষ্টিকাম দেখেন কি অদৃষ্ট ভালো করে বুঝুন এগুলো ফিলিংস করুন একজন ঠিক 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 এগুলোকে বুঝতে হবে মানে খুব চিন্তা প্রয়োগ করে বুদ্ধি প্রয়োগ করে আমাদেরকে মেটেরিয়া মেটিক এগুলো পড়তে হবে আপনারাও পারবেন তাহলে আমিও কিছু হেল্প পাবো আপনাদের কাছ থেকে তো কোষ্টিকাম ব্যক্তি নিজের জন্য হিট হিট এটাও হচ্ছে আপনার দুরকমের হয় একটা খুব খারাপ অবস্থা খুব গরম হট হিট একই একটা হচ্ছে খুব খারাপ অবস্থা মানে চূড়ান্ত পর্যায়ে অর্থাৎ মানে খারাপ অবস্থাটা অনেক খারাপ খারাপ অবস্থা আর নর্মালি যে হিট সেটাও অনেকটা হিট যেমন আজকের মানে টেম্পারেচারের আজকের আবহাওয়াটা অনেক গরম অনেক হিট আজকের আবহাওয়াতে প্রচুর হিট এটা প্রচন্ড গরম হয়ে গেছে অর্থাৎ প্রচন্ড হিট হয়ে গেছে এরকম হিট হট একই জিনিস বা খারাপ পরিস্থিতি পরিস্থিতিটা অনেক খারাপ হয়ে গেছে দুটো বোঝায় এটি 
তো পুষ্টিকাম ব্যক্তিটা কি হয় পুষ্টিকাম ব্যক্তি নিজের জন্য ভাবে না পুষ্টিকাম ব্যক্তি সবসময় অন্যের মঙ্গলের জন্য ভাবে অন্যের সকল চাহিদা পূরণ করে অন্যের কতটা সেবা দিতে পারলে সে খুশি হবে এটা কোষ্ঠিকাম কোষ্ঠিকাম নিজেই জানে না অন্যের সকল চাহিদা কেন পূরণ করে অন্যের কষ্ট দুঃখ বেদনা এগুলোকে সে সহ্য করতে পারে না আমরা বলি যে সিম্প্যাথি ফর সাফারিং অফ আদার্স কোষ্ঠিকামের সিম্প্যাথি ফর সাফারিং অফ আদার্স একটা দারুণ রূপে মানে অন্যের জন্য তার অনেক মানে অন্যের কষ্টের কষ্টের জন্য কষ্টের ব্যাপারে তার অনেক বেশি সহানুভূতি রয়েছে বা সহানুভূতিশীল এই যে সহানুভূতিশীল কথাটা আমরা বলছি এটা আমরা আসলে বুঝবো কেমন করে সহানুভূতিশীল সেটা আমরা বুঝবো কেমন করে এগুলো হচ্ছে সহানুভূতিশীল এই সহানুভূতিশীল আচরণ সহানুভূতিশীল আচরণের জন্য সে কি করে তার মানে সমস্ত প্রচেষ্টা দিয়ে সবার চাহিদা পূরণ করে সবার মঙ্গলের জন্য সে কাজ করে সেই মানুষটাকে সবাই ভালোবাসবে সে নিজের জন্য না ভেবে নিজের ভালোর জন্য কিছু না করে অন্যের ভালোর জন্য সমস্ত কিছু করছে অন্যের সেবা দিয়ে যাচ্ছে ইমপ্রভিডেন্ট সে অদূরদর্শী সে অন্যের জন্য এতটাই সহানুভূতিশীল এবং সহানুভূতিশীলতার জন্য সে অন্যের জন্য করে অন্যের জন্য সে কাজ করে সবকিছু নিজের ভবিষ্যতের জন্য সে কিছু ভাবে না এই রকমের একজন ব্যক্তিকে কে ভালো না বেসে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে খুব আরামে থাকে তৃপ্তি থাকে তৃপ্তিতে থাকে কেননা সে এখন ওয়ার্মে আছে সে এখন ওয়ার্মে আছে এই জন্য ওয়ার্মে গরমে আরাম কিন্তু যখনই সে অসুস্থ হয়ে পক্ষাঘাতে পরিণত হলো পক্ষাঘাত মানে হচ্ছে ইচ্ছা অনুসারে সে কোনো কিছু করতে পারবে না অন্যের ইচ্ছা অনুসারে চলতে হবে অর্থাৎ তাকে কোনো কিছু করতে গেলে পরে অন্যের সাহায্য নিতে হবে তা এতদিন সে সবাই কি সাহায্য করে গেছে এতদিন সে সকলকে সাহায্য করে গেছে এবার সে যখন অক্ষম হয়ে পড়েছে তখন অন্যের সাহায্য তার প্রয়োজন এই সময়ে সে প্রচন্ড আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে তার আগে সে আতঙ্ক হয় না তার কনফিডেন্স লেভেল অনেক উঁচুতে থাকে তাই সে সবার জন্য সেবা পরিষেবা দেয় আর সহানুভূতিশীল থাকে সহানুভূতি দেখায় অন্যের পাশে কি দাঁড়ায় অন্যের জন্য কাঁদে অন্যের জন্য কাজ করে নিজে না খেয়ে অন্যকে খাওয়ায় নিজের পকেট থেকে পয়সা দিয়ে অন্যকে সাহায্য করে সবকিছু সে করে নিজের জন্য ভাবে না কখনো তার মনের সাহস থাকে অনেক বেশি কিন্তু যখন সে পক্ষাঘাত হয়ে গেল বা কর্মের দক্ষতা হারিয়ে ফেলল তখন সে ভয় পেয়ে যায় তাহলে এবার আমাকে সব দেখবে তো আমার কি হবে আমাকে ওরা ছেড়ে দেবে না তো আমাকে ফেলে দেবে না তো আমার ভয়ঙ্কর কিছু হবে আমি ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি আছি ওই তো এখন সব আরো আরো ঝাড়ো ঝাড়ো আর তো কেউ দেখছে না মানুষ এরকমই স্বার্থপর যতদিন আমার মূল্য ছিল যতদিন আমার দক্ষতা ছিল ততদিন আমি আমার দাম ছিল এখন আমার আর দক্ষতা নেই এখন আমার আর কোনো দাম নেই এইভাবে সে ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে অত্যন্ত আতঙ্ক আতঙ্কের মধ্যে ডুবে যায় এই রকমের ব্যক্তি যেমন ধরুন হয়তো আমার একটা পেশেন্ট আছে আমি দেখাবো দেখবেন ভিডিও রয়েছে দেখাবো কি দারুণ মানে বাস্তবের সঙ্গে কিভাবে মেল হয় সেটা দেখবেন এইবার মেটেরিয়ামেটিক গুলো আপনারা পড়বেন মেটেরিয়ামেটিক তাতে এক একজন এক এক ভাবে লিখেছে তো সংক্ষেপে লিখেছেন মেটেকে আরো বিস্তারিত ভাবে লিখছি আরো বাংলা সিনেমার সন্ধ্যা রায়ের চরিত্র আমি সবাইকে দিয়ে গেলাম এখন তারা আমাকে আর দিচ্ছে না এতে সে আরো বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়ে 
আরো বেশি ভয় পেয়ে যায় সব সময় সে আতঙ্কের মধ্যে থাকে ঔষধ পরিচয়ে এই কথাগুলো এইভাবে একভাবে লিখেছে আমি সেটাকে আরো বিস্তারিত ভাবে সহজ করে বিশ্লেষণ করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি যাতে আপনাদের মনে গেঁথে যায় এবং মেট্রিয়ামেটিকা কিভাবে পড়তে হয় তা শিখতে পারেন শব্দ কাটা কাটা আসছিস এটা কি সবার কাছে একটু জানাবেন শব্দ কাটা কাটা যাচ্ছে এটা কি সবার কাছে যাচ্ছে ওটা কোষ্ঠিকাম আর এই রকম পর্যায়ে দেখবেন মানে যখনই দেখবেন কোষ্ঠিকামের কিছু ক্ষেত্র পাবেন সেটা কেমন যেমন ধরুন শীতকালের দিকে এটা বেশ পাবেন বেশ পাবেন আপনারা কি ব্যবহার করে জানেন না আমি সরি আমি জানি না আমি বলছি এমন কিছু পেশেন্ট আপনাদের সামনে দেখবেন হঠাৎ এসে হাজির হবে এরকম ডাক্তারবাবু আমার ঘাড়ে ভীষণ যন্ত্রণা আমার ঘাড়ে ভীষণ ব্যথা কিরকম আমি ঘাড় নড়াতে পাচ্ছি না আমি ঘাড় ঘোরাতে পাচ্ছি না ঘাড় স্টিপ হয়ে গেছে স্টিপ একদম স্টিপ নেই ঘাড় ঘোরাতে পারছি না ঘাড় ঘোরাতে গেলে কি হচ্ছে পুরো বডিটাকে ঘোরাতে হচ্ছে পুরো বডি স্টিপ স্ট্যাচু হয়ে গেছে এখন সামনে না পিছনে না কি ব্যাপার এখানে টান ধরে আছে প্রচুর ব্যথা খুব ব্যথা ডাক্তারবাবু প্রচন্ড লাগছে কিভাবে হলো জানি না আজকে রাতে শুয়েছিলাম মনে হয় শোয়ার দোষ হয়েছে শীতকালে এটা ভীষণ হয় কেন হয় ঠান্ডা থেকে শীতের ঠান্ডা থেকে হয় সকালবেলায় আপনারা দেখেছেন এরকম রুগী পেয়েছেন কখনো কে কে পেয়েছেন একটু বলুন এই রকম রুগী কে কে পেয়েছেন আর কি মেডিসিন দিয়ে আপনারা সারান বলুন কি কি মেডিসিন মানে এরকম রুগী আপনারা পেয়েছেন কিনা আর কি মেডিসিন দিয়ে আপনারা সারান একটু বলবেন প্লিজ আচ্ছা আচ্ছা কোষ্ঠিকাম ঠিক আছে বলুন আপনারা কে কে দেখেছেন এরকম রুগী মানে হঠাৎ খুব ব্যথা আপনার কাছে এসে বসে আছে চুপচাপ বসে আছে আর দেখবেন মনটা খুব খারাপ খুব বিষণ্ন মনে কোনো আনন্দ নেই কি ব্যাপার খুব ব্যথা ডাক্তারবাবু কোথায় কবে থেকে হয়েছে আজকে রাত থেকে সকাল আজকে রাত থেকে মানে সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি আর ঘাড় নাড়াতে পাচ্ছি না প্রচন্ড ব্যথা এদিকেও করতে পারছে না ওদিকেও করতে পারছে না খুব ব্যথা দেখি ঘাটটা একটু পারবো না খুব ব্যথা দেখি একটু দেখি কেমন লাগছে বলুন কি মেডিসিন দেন আচ্ছা সত্যি কথা বলবেন রেজাল্ট কেমন পান কেমন রেজাল্ট পান অ্যাকোনাইট কোষ্ঠিকাম হ্যাঁ পেয়েছি অ্যাকোনাইট কোষ্ঠিকাম কি মেডিসিন দিয়েছেন আচ্ছা এইগুলো তো আপনারা দিয়েছেন রেজাল্ট কেমন পেয়েছেন সত্যি কথা বলবেন কেমন রেজাল্ট পেয়েছেন আপনারা লাইভটিকে অবশ্যই একটু শেয়ার করে দেবেন অবশ্যই একটু শেয়ার করবেন বিভিন্ন গ্রুপে আপনার মায়ের ও আমারও মাঝে মাঝে হয় আচ্ছা আচ্ছা লাইভটিকে অবশ্যই একটু শেয়ার করে দেবেন প্রত্যেকে একটু শিখুক জানুক দেখুক রেজাল্ট জিরো ডাক্তার আব্দুল মমিন রেজাল্ট জিরো বালিশ রোদে দিতে বলে ঠিক আহ ঠিক বুঝতে পেরেছেন 
আক্তারুল ইসলাম ভালো রেজাল্ট পান আপনি কি মেডিসিন দিয়েছেন দেখি এমডি নাসির ফেরাম ফস আক্তারুল জাফ পি অ্যাকোনাইট কোষ্টিকাম ডাক্তার আক্তারুল আপনি কোনটা দিয়ে রেজাল্ট পান মানে অ্যাকোনাইট কোষ্টিকাম দুটো বলেছেন এই দুটোকে আপনি কিভাবে ব্যবহার করেন লাইভটিকে একটু অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন আমাদের ভিডিও অ্যাম্বিশন অফ হোমিওপ্যাথি ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড থাকবে সেখানে আরও অনেক ভিডিও রয়েছে আপনারা সেখান থেকে দেখতে পারেন সেখানে অনেক ভিডিও দেওয়া আছে প্রচুর আলোচনা আছে সবাই আলোচনাগুলো যদি একটু শোনেন তাহলে আমার মনে হয় প্র্যাকটিস করার জন্য বহু তথ্য ওখান থেকে পেয়ে যাবেন অনেক অনেক তথ্য ওখানে পেয়ে যাবেন ডাক্তার আক্তার রোল আপনি অ্যাকোনাইট এবং কোষ্টিকাম দুটো বলেছেন কিন্তু দুটো কিভাবে ব্যবহার করেন যদি একটু বলেন রাস্টক্স দিয়ে কাজ পেয়েছেন ডাক্তার সুশীল কর্মকার আচ্ছা আচ্ছা আর নেকা মনটে না আচ্ছা ঠিক আছে তো বিষয়টা হচ্ছে একটা জিনিস অ্যাকোনাইটের ক্ষেত্রে থাকে একটা অস্থিরতা অস্থিরতা মৃত্যু হয় এগুলো থাকে কিন্তু আমি অনেক আগে একটা আলোচনা করেছিলাম যেখানে বলেছিলাম যে রোগের ভিত্তিতে মনের আবেগের তারতম্য হয় রোগের ভিত্তিতে একজনের মুখে যদি ব্রণ হয় তার মধ্যে কখনো মৃত্যু ভয় আসবে না একজনের যদি আপনার একটু মানে চুল পরে চুল পড়তে থাকে এই চুল পরার জন্য তার কখনো মৃত্যু ভয় আসবে না একজনের যদি দাঁত হয় গায়ে কোথাও সেই দাঁতের জন্য তার মৃত্যু ভয় আসবে না রোগের অনুপাতে কিন্তু একজনের যদি হার্টের এখানে যন্ত্রণা করে হঠাৎ হঠাৎ করে ব্যথা বেদনা শুরু হয় খুবই কষ্টকর তার মৃত্যু ভয় চলে আসবে এরকম আর কি রোগের ভিত্তিতে আপনার আবেগ বা কনসার্নের তারতম্য হয় তো এখন আইটে একটা জিনিস কি মৃত্যু ভয় থাক আর না থাক অস্থিরতা থাকবে এখন অ্যাকোনাইটে যদি চুল পড়ার রোগ থাকে তার তো মৃত্যু ভয় কখনোই আসবে না বা একটা অ্যাকোনাইটে যদি একটা ফোঁড়া হয় এখানে সে যদি পরিষ্কার ভাবে বুঝে যায় যে এটা ফোঁড়া তার মৃত্যু ভয় কখনোই আসবে না কেন না তার অভিজ্ঞতা আছে যে এইটুকু ফোঁড়া থেকে কখনো মৃত্যু হয় না আর তার এই চুল পড়া থেকে কখনো মৃত্যু ভয় হয় না এটা তার অভিজ্ঞতা রয়েছে তো এই মৃত্যু ভয় না থাকলে কি অ্যাকোনাইট হবে না অবশ্যই হবে তাহলে মৃত্যু ভয় হতে পারে কোন কোন পরিস্থিতিতে সে সম্বন্ধে ব্যাপারটাকে জানতে হবে এবং বুঝতে হবে তাহলে সুবিধা হয় আর কি ব্যবহার করা তো বিষয়টা হচ্ছে বিষয়টা হলো এখন এটার অস্থির থাকে এইবার দেখেন রাস্টাক্সের অস্থিরতা থাকে শুধু মানসিক অস্থিরতা না দৈনিক অস্থিরতা তার ভিতর থাকে এবার সেই রুগী কি হচ্ছে স্টিফনেস হয়ে গেছে একদম স্টিফনে মানে স্ট্যাচু তার ঘাড় ঘোরানোর ক্ষমতা নেই এভাবে ঘুরতে পারছে मान घूरते गई तो लागे प्रचंड प्रचंड बैठा प्रचंड लागे से चुप था तरह भेतरे एक धारणा रही এই বালিশের জন্য সমস্যাটা হয়েছে তো বালিশটাকে রোদে দিলে এটা ঠিক হয়ে যাবে ব্যাপারটা এই বিষয়টা হচ্ছে দেখেন বালিশ রোদে দিলে কি হবে বালিশ যদি ঘরে থাকে শীতের সময় ঠান্ডাতে বালিশ যদি ঘরে থাকে তাহলে এই ঠান্ডা বালিশের মধ্যে যে তুলো রয়েছে সেই তুলো ঠান্ডা হয়ে যাবে এবং কিছু ঠান্ডা সে অ্যাবজর্ব করে রাখবে এবং রাত্রিবেলাতে আরো বেশি ঠান্ডা হয়ে যাবে আর এটা ঠান্ডাতে বৃদ্ধি হচ্ছে এই জন্য রোদে দেওয়া হয় রোদে দিলে কি হয় ও কিছু রোদ শোষণ করবে বা উত্তাপ শোষণ করে ধরে রাখবে রাতে যখন শোবে তখন ঠান্ডা অনুভব হবে না গরম লাগবে এইটা হচ্ছে লজিক কিন্তু বলল রোদে দিলে এটা ঠিক হয়ে যায় তার মানে কি গরমে আরাম পাচ্ছে সঙ্গে শক্ত হয়ে গেছে আর ঘোরাতে পারছে না আপনারা কোষ্টিকাম ব্যবহার করবেন এই জায়গাতে সাধারণত অবস থাকে না 
কেননা এখানে নার্ভ এখনো সেইভাবে খুব বেশি ইয়া হয়নি মানে আক্রান্ত হয়নি খুব খারাপ ভাবে সেইভাবে আক্রান্ত হয়নি পেশিগুলো ওখানে শক্ত হয়ে গেছে হঠাৎ করে পেশিগুলো শক্ত হয়ে গেছে টেন্ডন গুলো শক্ত হয়ে গেছে পেশি টেন্ডন যেগুলো রয়েছে ওগুলো শক্ত হয়ে গেছে শক্ত হয়ে প্রচন্ড ব্যথা বেদনা অত্যন্ত স্পর্শকাতর আর কিছু থেকে হয়েছে হঠাৎ ঠান্ডা এই হঠাৎ ঠান্ডা থেকে হয়ে এখন সে যা খুশি তাই কি করতে পারবে সে দৈনন্দিন যে সমস্ত কাজকর্ম গুলো করতে চাচ্ছি মানে করত সেইগুলো কি আর এখন করতে পারবে তাকে করতে দিলে বলুন সে তো এখন নিজে ঘাড়ি ঘোরাতে পারছে না নিচের দিকে তাকাতে পারছে না ওপর দিকে তাকাতে পারছে না এদিকে ঘুরতে পারছে না সে পুরো বডিটাকে এভাবে ঘোরাতে হচ্ছে প্রচন্ড ব্যথা তার ভিতরে এমন আতঙ্ক সৃষ্টি হয় নিজে এই ঘাড় কোনোদিনই সারবে না এ ভয়টাও তার মধ্যে আসেনি কেন আসেনি না তার একটা অভিজ্ঞতা রয়েছে পারিপার্শ্বিক লোকের কাছ থেকেও শুনেছে যে এটা বালিশের কারণে হয়েছে শোয়ার দোষে হয়েছে ও ঠিক হয়ে যাবে এই ভয়ে তার মধ্যে মানে খারাপ হয়ে যাবে অক্ষম হয়ে যাবে এ ভয়টাও তার ভিতরে আসেনি কিন্তু প্রচন্ড কষ্ট প্রচন্ড যন্ত্রণায় তাকে টোটালি অক্ষম করে দিয়েছে এখন সে যা খুশি তা করতে পারবে না এটাও হচ্ছে প্যারালাইসিস কিছু থেকে হয়েছে না ঠান্ডা থেকে সেই সঙ্গে কি এটা শক্ত হয়ে গেছে শক্ত আর ফ্লেক্সিবিল নেই ফ্লেক্সিবিলটা নেই এখন স্টিফ হয়ে গেছে এক জায়গায় শক্ত হয়ে গেছে কোষ্টিকাম দেবেন একশোটা একশো খানা আপনার রেজাল্ট আর দ্বিতীয় কোন ওষুধ দিতে হবে না থার্টি পঠাতেছি যথেষ্ট তিনটি চারটি ডোজ দেবেন আধ ঘন্টা পর পর ব্যাস ওকে যদি তিরিশে রেজাল্ট না দেয় তো দুশো দেবেন দুশোই না দিলে ওয়ান ওয়ান এম দেবেন মানে এক হাজার দেবেন মেডিসিন থেকে সরবেন না দশটায় দশটা রেজাল্ট পাবেন দশটায় দশটা রেজাল্ট পাবেন আর যদি অবশ্য এসে গিয়ে থাকে তাহলে তো কোনো কথাই নাই হয়তো দেখা গেল যে এখানে সার্ভাইকাল ভার্টিপ্রা থেকে যে নার্ভ বার হয়েছে এবং ব্রেকিয়াল প্লেক্সেসে যে নার্ভগুলো সাপ্লাই দিচ্ছে সেই নার্ভগুলো রুটে হয়তো কমপ্রেস হয়েছে সেখানে স্টিফ হয়ে গেছে পেশিগুলো চেপে ধরেছে তাহলে সাপ্লাইটা ঠিক মতো হবে না নার্ভের মধ্যে যে কম্পাঙ্ক সেটা ঠিক মতো হবে না ফলে একটা অবসভাব আসতে পারে এটা আসলে তো কোনো কথাই নাই কোষ্টিকাম কোষ্টিকাম দিয়ে দেখবেন এক খানাও ব্যর্থ হবেন না এবং খুব দ্রুত ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু যদি অন্যান্য মেডিসিনে মানে যদি অ্যালোপ্যাথিতে কেউ যেতে চায় আপনি ছেড়ে দেবেন তাকে বলেন যান অ্যালোপ্যাথি চলে যান সেই রুগী যদি ফিরে আসে ডবল চার্জ করবেন তাকে ডবল চার্জ পাত্তা দেবেন না একদম এভাবে যারা আমাদেরকে না কুচকি কুচকাই এইভাবে আমাদের সবাইকে তৈরি হতে হবে আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে দুর্ভাগ্য আমরা সঠিক জিনিসটা কেউ কেন প্রকাশ করছে না এখনো পর্যন্ত দুর্ভাগ্য কোষ্টিকাম ব্যবহার করবেন দেখবেন কি রেজাল্ট হয় দেখবেন সেখানে ল্যাকম্যানথিস বলা আছে স্টিকটা বলা আছে স্টিকটাতে একটা ব্যাপার রয়েছে স্টিকটাতেও এরকম ব্যাপারটা আছে কিন্তু এইগুলোর সঙ্গে সারা শরীরে একটা ব্যথা আছে আর নাক বন্ধ হয়ে যায় নাক বন্ধ নাক বন্ধের সঙ্গে দেখবেন সাইনাসে একটা যন্ত্রণা হয় যেখানে মেটিরিয়ামেটিকায় বলা আছে যে রুট এই রুটে যন্ত্রণা করে অর্থাৎ নাক বন্ধ হয়ে গিয়ে মানে সর্দি শুরু হওয়ার সাথে সাথে খুব দ্রুত সর্দিটা বন্ধ শুকিয়ে যায় শুকিয়ে গিয়ে নাকের ভিতরে যন্ত্রণা করে এইখানে যন্ত্রণা করলে সাইনাসের মধ্যে কপালেও যন্ত্রণা হয় কপালের দিকেও যন্ত্রণা হয় তো এইসবের সঙ্গে যদি আপনার এরকম স্টিক নেক থাকে তাহলে আপনি কোষ্টিকাম না দিয়ে দেবেন স্টিকটা কিন্তু নাক বন্ধ এবং রুট অব দ্য নোজ হ্যাঁ পেইন যদি না থাকে তাহলে স্টিকটাই কোনো কাজ করবে না যখন এই ব্যথার সঙ্গে ঘাড়ে এরকম স্টিপ নেকের সঙ্গে যখন রুট অব দ্য নোজ এর 
এখানে পেন থাকে সাইনাসে ব্যথা থাকে সারা শরীরে একটা জ্বর 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 ভাব থাকে তখন কনকমিটেন্ট সিমটম পরিণত হয় আর কনকমিটেন্ট সিমটম গুলো যদি আপনি মেলাতে পারেন তাহলে সোনাই সোহাগা না ঠিক লাগা ব্যাপারটা আলাদা ঠিক লাগার ব্যাপারটা আলাদা ফিক লাগে যেখানে যেখানে ফিক লাগছে টেনে ধরা টেনে ধরা একটা যন্ত্রণা আছে যেখানে একটা প্রবল স্নায়বিক যন্ত্রণা আছে স্নায়বিক যন্ত্রণা ভালো করে বুঝবেন এইখানে কিন্তু কোনো যন্ত্রণা নেই যদি আপনাকে আপনি এটাকে স্ট্যাবিল করে রাখেন ঘাড়টাকে যদি স্ট্যাবিল করে রাখেন তাহলে কোনো যন্ত্রণা পাবেন না কিন্তু প্রচন্ড ব্যথা যখন এই নাড়াচাড়া করতে যাবেন তখনই প্রচন্ড ব্যথা এক কিন্তু যেখানে আপনার কনস্ট্রিকশন হচ্ছে কনস্ট্রিক্টেড পেন আছে মানে পেশিটা যখন যেখানে কনস্ট্রিক্টেড হচ্ছে সেখানে কিন্তু তীব্র স্নায়ুশুল যন্ত্রণা হবে সেখানে কিন্তু আপনার স্নায়ু বেশি আক্রান্ত হচ্ছে অনেক বেশি স্নায়ু আক্রান্ত হচ্ছে তো পেশিটা কি হয় কোন জায়গায় যেখানে ব্যথা বেদনা সৃষ্টি হয় তো ব্যথা বেদনা সৃষ্টি হওয়ার জায়গাতে ওই পেশিটাকে স্ট্যাবেল করার জন্য অটোমেটিক্যালি ওইখানকার পেশিগুলো নিজেকে স্ট্যাবেল করার জন্য সংকোচন করে সংকোচিত হয়ে যায় নিজের থেকেই সংকোচিত হয়ে যায় আর যত বেশি সংকোচিত হবে ততই বেশি নিউরোলজিক পেন হবে তাহলে বিষয়টা আলাদা হয়ে গেল এই রকম নিউরোলজিক পেন যদি উত্তাপে আরাম হয় প্রত্যেকটা ব্যথা বেদনা আপনারা ম্যাগফস দিয়ে সারাতে পারবেন যে কোনো ব্যথা বেদনা যদি আপনার ম্যাগফসে আরাম হয় তা যদি কনস্ট্রিক্টেড পেন না হয় তো ম্যাগফসে আরাম পেলে আপনার ওই সেই আগে যেটা বললাম মানে আটটাই দুটো সারা আর দশটায় দুটো সারা আর আটটাই ভুল হওয়া ব্যাপারটা এরকমের কেন সারলো আপনি বুঝতে পারবেন না ম্যাগফসে এটা হচ্ছে অত্যন্ত মানে নির্দেশক লক্ষণ প্রদর্শক লক্ষণ যে বেদনার জায়গাতে সংকোচনের অনুভূতি থাকতে হবে ওই সংকোচনের অনুভূতির জায়গাতে যদি গরমে বা উত্তাপে আরাম হয় সেখানে আপনার ম্যাগফস দিলে আপনাকে ব্যর্থ করবে না দুর্দান্ত রেজাল্ট পাবেন দুর্দান্ত রেজাল্ট পাবেন তো আজকে এই পর্যন্ত এক ঘন্টা দেড় ঘন্টার বেশি আলোচনা হয়ে গেল আমরা দেখি আর একটা বৃহস্পতিবার পাই কিনা পেলে আরো কিছু আলোচনা রয়েছে কিন্তু যেহেতু অনেকটা টাইম হয়ে গেছে লম্বা আলোচনা হলে তো অসুবিধা আপনাদের শুনতে অসুবিধা হয় অনেকে আপত্তি করেন লম্বা ভিডিও করতে তো এই জন্য আমি আর লম্বা ভিডিও করছি না যারা যারা সেমিনারে আসতে ইচ্ছুক আসবেন অবশ্যই লাভ হবে কিছু শিখতে পারবেন এবং শুধু শেখা নয় এই শেখার সাথে সাথে আমরা মেট্রিয়া মেট্রিকে কিভাবে পড়ব ওষুধগুলোকে কিভাবে পড়ব কিভাবে পড়া উচিত এই সমস্ত ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে আপনার ধারণায় পাল্টি যাবে ইতিমধ্যে তো অলরেডি পাল্টি গেছে তো এইভাবে আমাদের নিজেদেরকে তৈরি করতে হবে ডাক্তার সাব্বির আলী আপনি প্রত্যেকবারেই আহ রিকোয়েস্ট করেন কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে জিনিসটা যখন ভিডিওটা যখন অনেক বড় হয়ে যায় তখন অনেকেই এটা শুনতে পছন্দ করেন না হ্যাঁ আপত্তি করেন সমস্যা হয় আর কি বলবো বলেন বলো তোমার কি দাঁড়ান আমি এটা বার করি 
করে বলছি আরেকটা আলোচনা দেখি আছে কি এখানে তো নেই আজকে আচ্ছা ঠিক আছে আমি একটা আলোচনা করছি করে দিচ্ছি আমার এখানে লেখার মধ্যে নিয়ে আমার যা মনে আছে সেইখান থেকে আমি বলে দিচ্ছি এখানে নেই আচ্ছা ঠিক আছে সেটা হচ্ছে ধরুন এটা পাইকে দেখি তাহলে আরো ভালো হবে বলছে একটা দারুণ দারুণ একটা কেস টিপস বলবো আছে কিনা জাস্ট একটু দেখে নেই থাকলে পর আরো ভালো হবে না থাকলেও সমস্যা নেই না এখানে আচ্ছা একটা পেশেন্ট একটা পেশেন্ট সে অনেক ভারী কাজ করেছে অনেক ভারী কাজ করে সে ভারী কাজগুলো কি কি হতে পারে যেমন ধরুন যারা মুটে কাজ করে মুটের যারা দুতলা তিনতলা চারতলা সিঁড়িতে ওঠা নামা করতে হয় যাদের যারা অনেক বেশি শরীর চর্চা করেন ব্যায়াম করে ফুটবল খেলেন জিম করেন এই রকম কোন একজন ব্যক্তি সে শরীরকে ফিটফাট রাখার জন্য অথবা তার পেশাগত কারণে তাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে জীবনে প্রচুর পরিশ্রম করার পরে এখন সে হার্টে রোগে ভুগছে হার্টটা বড় হয়ে গেছে বা ছোট যাই হোক না কেন হার্টের সমস্যায় ভুগছে এখন সে সামান্যতেই হাঁপিয়ে ওঠে অতি সামান্যতেই হাঁপিয়ে ওঠে আর খুব ক্লান্ত ও দুর্বল অল্পতে তার দম লেগে যায় এই একটা জায়গা গেল আর একটা জায়গা হচ্ছে ইদানিং এখন কাজের ভারী কাজের সময় যেমন পাট কাটা পাট বওয়া পাট ছিলা ইত্যাদি অনেক ভারী কাজ অনেক ব্যক্তি আসতে পারে গ্রাম থেকে সেই ব্যক্তি এসে বলল যে আমার প্রচুর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে শরীর ভীষণ দুর্বল খুবই ক্লান্ত চুপচাপ শুই থাকতে ইচ্ছা করছে আমার বেড়াতে ভালো লাগছে না কথা বলতেও ভালো লাগছে না কাজ করতে পারছি না খুবই দুর্বল লাগছে দুপা হাঁটলেই বুক ধরফর ধরফর করছি দম লেগে যাচ্ছে আপনি স্ট্যাথু দিয়ে বুকটা দেখলেন যে না বুকে কোনো শ্লেষা নেই কোনো শ্লেষা নেই বা সর্দি ঠান্ডার কোনো লক্ষণ তার মধ্যে নেই তাহলে তার বুক ধরফর কেন করছে তার দমটা কেন লেগে যাচ্ছে সেই অল্পতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে শুয়ে থাকতে ভালো লাগছে এটা কিভাবে হয়ে যায় না কিছুদিন ধরে তাকে অনেক ভারী কাজ করতে হয়েছে সেই পাট কাটা পাট বাওয়া জাগ দেওয়া পাট ছিলা পাটকাটি তোলা অনেক ভারী কাজ এই কাজ তাকে অনেক কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে করতে হয়েছে করার পরে এখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে দুর্বল হয়ে পড়েছে আর অল্পতেই হাঁপ লেগে যাচ্ছে দম লেগে যাচ্ছে কি মেডিসিন হবে এইটুকুকে সারানোর জন্য ধাতুগত অবস্থাটা আলাদা এতটুকুকে সারানোর জন্য এর সঙ্গে যদি ধাতুগত অবস্থাটাকে যোগ করে দিই ব্যাস তাহলে পুরো মেডিসিনটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে 
সেটা করতে গেলে আরো অনেক লম্বা হয়ে যাবে তা এতটুকু নিয়ে আপনার কাছে এসছে আপনি জানতে পারলেন এই এখন রোগী খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে চুপচাপ থাকতে চাচ্ছে কাজকর্ম তো করতেই পারছে না বেশি কথাবার্তা বলতে ভালো লাগে না চুপচাপই থাকছে কিন্তু তার এই এটা হার্টের যেতে সমস্যা হার্টের সমস্যার জন্য তার মনের মধ্যে একটা ভয় এসছে এখন সে সাবধানে শত সাবধানে চলাফেরা করছে বেশি ভারী কাজ করতে চাইছে না বেশি ছোটাছুটি করতে তো পারছেও পারছে না এবং করছেও না বেশি চলাফেরাও করতে চাইছে না একটু চুপচাপ ভাবে থাকছে এই আর কি যাতে হার্টের এখানে সমস্যাটা বেশি না হয় বা শ্বাসকষ্ট সমস্যাটার জন্য বেড়ে না যায় কেননা বাড়লে তার মনের মধ্যে একটা ভয় আসছে যে হার্ট বন্ধ হয়ে হয়তো মারা যাবে এই কিন্তু ভয় একেবারে অস্থির সব সময় একেবারে চঞ্চল সবাই কি বলছে ব্যাপারটা এরকম না ডাক্তার শরীফুল ইসলাম রুটা আর কেউ আর কেউ বলবেন ডাক্তার শরীফুল ইসলাম রুটা অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে সবার আগে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে উত্তরটা দেওয়ার জন্য আর কেউ বলবেন আর্নিকা মন্টে না আর কেউ এরকম রুগী দশটার মধ্যে দশটা আপনারা অব্যর্থ রেজাল্ট পাবেন দশটার মধ্যে দশটাই অব্যর্থ রেজাল্ট একটা হো ফেল হবেন না আমি যেটুকু বললাম ঠিক এইটুকু ব্যবহার করি একটা তো ফেল হবে না এই ব্যক্তি কি আপনারা প্রয়োগ করবেন পোকা পোকা প্রয়োগ করবেন পোকা পোকা ব্যবহার করবেন একটা পেশেন্ট ফেল হবে না এবং কত তাড়াতাড়ি তাকে ফিট করে দেয় না দেখলে আপনি মানে বুঝতেই পারবেন না পোকা কত তাড়াতাড়ি ওই ব্যক্তিকে ফিট করে দেয় মানে এক দুদিনের মধ্যেই ফিট করে দেবে কিন্তু ওই রুগী যদি অন্যান্য প্যাচিতে যায় তার বারোটা পেয়ে যাবে অনেক বেশি জটিল পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যাবে পাঁচ হাজার টাকার পরীক্ষা এক হাজার টাকা দামের ডাক্তারের ভিজিটের কাছে দেখানো তখন এই না হলে কি মনে হবে না যে রোগটা বড় কিছু আমরা যদি এরকম অনেক বড় বহরের পরীক্ষা নিরীক্ষা করার ব্যাপার স্যাপার ইত্যাদি অনেক কিছু রং ঢং করতে পারতাম না আমরা বড় ডাক্তার হয়ে যেতাম আমরা তো ওগুলো কিছু করি না এই জন্যে রুগীর রোগটা হয় ছোট আর যখন পরীক্ষা নিরীক্ষা ওয়ালাদের কাছে এই রুগীটা চলে যাবে এবং অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে তাহলে রোগটা হয় বড় কি ধারণা এই জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করে হোমিওপ্যাথির উৎপত্তি জ্ঞান খুব ভালোভাবে অর্জন করুন তো দেখি কি হয়েছে সবাই একনিষ্ঠ ভাবে প্রচেষ্টা করে হোমিওপ্যাথিটা একটু আগে নিয়ে চলুন তো তারপরে দেখা যাক কি হয় হোমিওপ্যাথির ধারে কাছে কোনো পদ্ধতি নেই কোনো পুরাতন রোগী অন্যান্য প্যাথিতে একখানা আরোগ্য হয় না একটা হয় না আরোগ্য আমাদের জন্য আমরা মার খাচ্ছি আমাদের কারণে আমরা মার খাচ্ছি অন্যকে দোষ দিলে চলবে না আমরা আমাদের নিজের যোগ্যতা অর্জন করতে পারি না তার জন্য আমরা মার খাচ্ছি এখন আমরা যদি প্রত্যেকটা রুগীকে এইভাবে আমরা সবাই যৌথভাবে 
পারফেক্ট অভিজ্ঞতাগুলো একেবারে মানে তার মধ্যে কোনো ওই হস্তির অন্ধ দর্শন এসব করলে হবে না পারফেক্ট অভিজ্ঞতাগুলো আমরা যদি একে অপরের সঙ্গে শেয়ার করি এবং সবাই যদি আমরা একটা মস্ত বড় ফলাফল দিতে শুরু করে দিই ছেড়ে দেমা খেয়ে দেমাচি হয়ে যাবে কিন্তু সেই জায়গাটাই তো আমরা নেই আমি যা জানি আপনাকে বলবো না উঠি বাবারে আপনি বড় ডাক্তার হয়ে যাবেন আমি ছোট ডাক্তার হয়ে যাব এই কি নিকৃষ্ট মনের মানসিকতা ঠিক এই জন্য আমি এক সময় বলতাম যে হিংসাই আমাদের পরম শত্রু আমাদের শত্রু আর কেউ নয় আমরা চিৎকার চেঁচামেচি করলে হবে চিৎকার চেঁচামেচি করলে হবে না তাহলে কি অন্য চিকিৎসা পদ্ধতি আমাদের প্রয়োজন নেই অবভিয়াসলি অবশ্যই প্রয়োজন আছে আমরা সব সময় যে তীরকে নির্ভুল ভাবে নিক্ষেপ করতে পারবো এমন গ্যারেন্টি দিতে পারবো না এই জন্য বিকল্প সমস্ত চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো আমাদের প্রয়োজন প্রয়োজনের তাগিদে সেগুলো ব্যবহার করতে হবে কিন্তু নির্ভরশীল নয় নির্ভরশীল হতে হবে আরোগ্যদায়ক পদ্ধতিতে আমরা যোগ্যতা অর্জন করতে পারছি না অথচ চিৎকার চেঁচামেচি করে একাকার করে ফেলছি এই জায়গাগুলো থেকে সরে এসে সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন আমরা একনিষ্ঠ বাবু হোমিওপ্যাথি সঠিক জ্ঞান অর্জন করব এবং কোন আন্দাজে চিকিৎসা নয় যারা বলে হোমিওপ্যাথি অন্ধের হস্তি দর্শন তারা হোমিওপ্যাথি কিছুই বোঝে না হও বোঝে না হোমিওপ্যাথির একটা মেডিসিন আন্দাজে ব্যবহার করা হয় না যা ব্যবহার করা হয় একবারে মানে সঠিক ও পরিপূর্ণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে যা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ কোনো রকমের আন্দাজি নয় এইরকম তথ্যের উপর ভিত্তি করে হোমিওপ্যাথি ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। যা একজন হোমিওপ্যাথি অভিজ্ঞ চিকিৎসক স্পষ্ট ভাবে সবকিছু দেখতে পায় অন্যেরা তার ধারে কাছেও যেতে পারে না এমন একটা অত্যন্ত উচ্চ মানের প্যাথি নিয়ে আমরা কাজ কাজকাম করছি এই জন্য বলছি কেউ কারোর পিছনে না লেগে আমরা যে যা জানি ছোট বড় জ্ঞান না করে চলুন সবাই মিলে আমরা শেয়ার করি পৃথিবীর প্রতিটা মানুষ এখন অসুস্থ রুগী নিয়ে ভাববেন না ছোট বড় নিয়ে ভাববেন না আমরা যত বেশি যোগ্যতা অর্জন করব ততই বেশি আমাদের সম্মান বাড়বে একটা মানুষের কত কোটি টাকা দরকার সারা জীবনে আমরা এভাবে শিক্ষা অর্জন করব প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই আজ এ পর্যন্ত আমার আলোচনার মধ্যে কোনো ভুল ত্রুটি থাকলে তা ধরিয়ে দিয়ে এবং সংশোধন করিয়ে দিয়ে সহযোগিতা করলে আমি তাকে বন্ধুর জ্ঞানে মনে করব এবং আপনারা আপনাদের সহমত মন্তব্য অভিজ্ঞতা ইত্যাদি আমার অ্যাম্বিশন অফ হোমিওপ্যাথি ইউটিউব চ্যানেলের কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই একটু শেয়ার করবেন আর আপনাদের গীতা কিংকি যারা রয়েছে তাদের কাছে এই আলোচনাগুলো পৌঁছি দিয়ে হোমিওপ্যাথির সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সাহায্য করুন শুধু ডাক্তাররা হোমিওপ্যাথির সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করলে হোমিওপ্যাথির উন্নতি হবে না একজন ডাক্তারকে যেভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে একজন সাধারণ লোককেও ঠিক সেইভাবে অভিজ্ঞ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে তা না হলে হোমিওপ্যাথির উন্নতি আমরা যা চাইছি তা সম্ভব নয় আমি দেখেছি আমার কাছে এখন যে সমস্ত মানে কঠিন কঠিন রুগীগুলো আমার হাতে থাকে আজ থেকে বিশ পনেরো বছর আগেও থাকতো না এবং আমিও পারতাম না তাদের রাখতে কিন্তু এখন আমি রাখতে না চাইলেও তারা রাখে আমি যদি মনে করি যে না আমি রাখবো না হাসপাতালে নিয়ে যাও বা এই করো ওই করো তা করো তারা নিয়ে যাবে না তারা একই কথা যে নিয়ে যাব কোথায় এই পেশেন্টটাকে আমি নিয়ে যাব কোথায় তোমাকে বাদ দিয়ে আমি কার কাছে নিয়ে যাব এরকম বলে এই জায়গাটা আমাদের তৈরি করতে হবে চলুন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আচ্ছা ঠিক আছে চেষ্টা করব পরবর্তী আলোচনাতে চেষ্টা করব। হ্যাঁ ডাক্তার মহসিনা মন্ডল বলছেন যে ক্রনিক রোগে অনেক লক্ষণ মাঝে মাঝে আমরা বিভ্রান্ত হই কোন লক্ষণ নেব আর কোন লক্ষণ বাদ দেব এই সম্বন্ধে যদি দয়া করে বলেন স্যার খুব ভালো হয় যে 
ঠিক আছে পরবর্তীতে আলোচনা করব আর আমার রুগীর কেস স্টিকিং গুলো করা রুগীর অ্যানালাইসিস এবং তার ওষুধে কিভাবে পৌঁছাচ্ছি সেইগুলো যদি একটু বোঝার চেষ্টা করুন তবুও দেখবেন অনেকটা উপলব্ধ এসে যাবে তারপরে পরেও আমরা আবার আলোচনা করব তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজ এ পর্যন্তই অ্যাম্বিশন অফ হোমিওপ্যাথি ইউটিউব চ্যানেলের কমেন্ট বক্স অবশ্যই আপনার আপনাদের অভিজ্ঞতা কথা শেয়ার করে আপনাদের মতামত শেয়ার করে একটু সহযোগিতা করবেন থ্যাংক ইউ